உண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் மேனி நுணுங்காது பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனி தும்புக்கியான் பாதம் தப்பால் சார்வார் தமக் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவ மகேஸ்வரக குரு சாட்சா பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக என்னுடைய குலதெய்வம் பஞ்சபூதங்கள் என்னுடைய குருமாராகிய குருமார்கள் ஆகிய என் ஜே சிவகுமார் ஐயா அவர்களையும் மற்றும் பலனை பிறகு பிரபகரணை அவர்களையும் வணங்கி தர்மசாஸ்தா ஜோதிட வித்யாவலனுடைய அறுபத்தி ஐந்தாவது வார வாரம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ள அனைவருக்கும் நிறுவனர் மணிகண்ட ஜெயா அவர்களுக்கும் ஆன்லைன் அஸ்ட்ரோ டிவி உரிமையாளர் துப்பண்டிகை அவர்களுக்கும் மற்றும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துள்ள ஜோதிடர்கள் மாணவர்கள் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு நாம் காணப்போகக்கூடிய விஷயம் எளிதில் பலன் சொல்லக்கூடிய ஜோதிடம் எளிதில் பலன் எப்படி சொல்றது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனா அது வந்து கொஞ்சம் எளிமையா அழகா புரிஞ்சுக்கிட்டா தெளிவா அழகா சொல்லலாம் இது வந்து பிறகு நந்தி நாடி ஜோதிடத்துல உள்ள நிறைய தகவல்கள் செய்திகள் இருக்கு பிறகு நந்தி நாடி ஜோதிடத்துல நமக்கு லக்னத்தை பெருசா நம்ம பார்க்க வேண்டியது இல்லை ஆனா போச்சார லக்னத்தை நாம பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் உண்டு நேரத்தை நிர்ணயம் செய்ய போச்சார லக்னத்தை நாம் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் பிறப்பு கால லக்னத்தை நாம் பெரிதும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியதில்லை தசாபுத்தி தேவையில்லை தசாபுத்தியும் நாம பெருசா எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை பிறகு நந்தி நாடி ஜோதிடத்துல தசாபுத்திகள் இல்லை நவாம்சம் நவாம்சம்தை எடுத்துக்க எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாய தேவையில்லை பாகை கலை விகலை ஒரு ஜாதத்துல பாகை கலை விகலையோடு ஜாதகம் நம்மிடம் வருகின்றது என்றால் நவாம்சத்தை நாம எடுக்க வேண்டியதில்லை இல்ல பாகை கலை விகலை எல்லாம் எதுவும் இல்லாம வெறும் ராசி கட்டம் நவாம்சம் கட்டம் அந்த இரண்டுமே இருந்ததுன்னா அப்ப நம்ம நவாம்சத்தை பயன்படுத்தி கூடிய சூழல் வரும் அது எப்படின்னு வகுப்புல நாம சொல்லி கொடுப்போம் மிக எளிமையா பலன் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஜோதி இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும் கிரக காரகத்துவங்கள் இல்லாம நாம பலன் சொல்லவே முடியாது நீங்க எந்த அளவுக்கு கிரக காரகத்துவங்களை அதிக அதிகமாக நீங்க படிச்சு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இன்னும் ஜோதிடம் உங்களுக்கு எளிமையாக வசப்படும் உங்களுக்கு முதல்ல வந்து ஜோதிடம் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் ஆஹ் ஜோதிடத்தை நிறைய கத்துக்கணும் அதுல விஷயம் நமக்கு நாமே பாத்துக்கிறது மற்றவர்களுக்கு சேவையா செய்யறது அது ஒரு தொழிலா செய்யறதுக்கு முதல்ல ஜோதிடத்துறையில உள்ள வரணும் அப்படின்னால பிராப்தம் வேணும் பூர்வ ஜென்ம கர்மாவனுடைய பிராப்தம் வேணும் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம உள்ள வர முடியும் இந்த பிரகு நந்தி நாடி ஜோதிடத்துல பலன் சொல்லணும்னா அவசியம் பிராப்தம் வேணும் பலமான பிராப்தம் இருந்தா தான் கிரகங்கள் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்ல தெளிவா சொல்லும் பலன் சொல்லும் பொழுது இப்ப எளிமையா எப்படி நாம பாத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கிரக காரத்துவங்கள் தான் பிறகு நந்தி நாடி ஜோதிடத்துல லக்னத்தை எடுத்துக்க வேண்டியதுல பிறந்த கால லக்னத்தை எடுத்துக்க வேண்டியதில்ல தசாபுத்தி எடுத்துக் கொண்டதில்ல பாகைகளை இருந்தால் நவாம்சம் தேவையில்லை பாகைகளை இல்லைங்கன்னா நவாம்சம் பயன்படுத்தி எடுத்துக்கலாம் இந்த பிறகு நந்தி நாடி ஜோதிடத்துக்கு நிறைய விதிமுறைகள் இருக்கு ஆனா வந்து நம்மளுடைய ஜோதிட பயிற்சியில வந்து ஒரு பதினைந்து விதிகளை பதினைந்து விதிகளை இணைத்து அழகாக நாம பலன் சொல்லலாம் இந்த பதினைந்து விதிகளை நீங்க படிக்கும் பொழுதே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பது சதவீதம் நம்ம வந்து பலன் சொல்றதுக்கு தயாராயிட்டோங்கிற ஒரு ஆர்வம் ஒரு நம்பிக்கை அதிகமா இருக்கும் உங்க கையிலேயே இந்த எளிதில் பலன் சொல்றது அப்படின்னா காரகங்களை நாம முதல்ல பார்த்து வச்சுக்கணும் விதிகள் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் எப்படி நம்ம பலன் சொல்றது முதல்ல காரகங்கள்ல எப்படி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் உதாரணமா சூரிய பகவான் இருக்காரு சூரிய பகவானுக்கு அரை பாவர் அரை சுபர் அப்படின்னு சொல்லி காரகம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அரை பாவர் அரை சுபர்னு சொல்லி ஏன் அவருக்கு கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற அந்த தகவல் செய்திகள்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்துகிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் ஏன் அவர் அரை பாவர் அரை சுபர்னு சொல்றோம் அதுக்கு காரணம் இருக்கு அதே போல சனி பகவான் செவ்வாய் பகவான் ராகு பகவான் கேது பகவான் இவர்களை எல்லாம் ஏன் பாவ கிரகங்கள் என்று அழைக்கிறார்கள் பாவ கிரக காரகத்துவங்கள் கொண்டவர்கள் என்று அழைக்கிறார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம்னா இன்னும் எளிமையா இன்னும் எவ்வளவு எளிமையா பலன் சொல்லலாம் 
அப்போ முதல்ல நம்மளுடைய விதியை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அல்லது வரக்கூடிய வாடிக்கையாளுடைய விதி என்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எப்ப நீங்க ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்து விதி பலனை முழுமையா நீங்க கிரக சேர்க்கையை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அழகா அவருடைய விதி பலன் நீங்க தெளிவா சொல்லிடுவீங்க இப்போ பிறப்பு கால ஜாதகத்தில் உள்ள கிரக கிரக சேர்க்கையே ரொம்ப ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயம் இதுதான் அவருடைய விதி அந்த விதி எப்பொழுது அவர்களுக்கு அவர்கள் வாங்கி வந்த கர்மவினை பிரகாரம் எந்த வயதில் என்ன பலன்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத கோச்சார கிரகங்கள் அழகாக தெளிவாக சொல்லுவோம் அழகா சொல்லிவிடும் கோச்சார கிரகங்கள் அப்போ நாம படிக்கும் பொழுது கிரக சேர்க்கை அப்படிங்கிற விஷயத்த நல்லா தெளிவா படிச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு கிரகம் ஒவ்வொரு கிரகத்தோட எஞ்சா அதனுடைய பலன் என்ன அப்படிங்கிறத நாம முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இன்னும் எளிமையா ஈஸியா நம்ம பலன் அழகா சொல்லிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கோச்சார கிரகங்களுடைய ரகசியங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பொதுவா சனி பகவான் இன்னைக்கு இந்த வீட்டுல இருக்காரு ராகு இந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு கேது அந்த வீட்டுக்கு மாற போறாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் நாம சாதாரணமா அதை எடுத்துக்கூடாது அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த மாயா ஜாலங்கள்ல அனு அனுபவிக்கணும் அனுபவிக்கும் பொழுது இன்னும் எளிமையா நீங்க பலன் சொல்லும் பொழுது கிரகங்கள் உங்களுக்கு செய்திகள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஜாதகத்துல அதை பாரு கவனிங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தகவல் வரும் உங்க மூளைக்கு தகவல் வரும் உங்களுக்கு என்னத்துக்கு தகவல் வரும் அவர்களே கற்றுக் கொடுப்பார்கள் அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆர்வமாகவும் தூய்மையாகவும் இருக்கணும் நாம அத வந்து நம்ம சிறந்த முறையில அணுதினமும் நவகிரங்களை நம்ம வழிபாடு செய்யணும் பிறப்பு காலத்துல இருக்கக்கூடிய விதி என்னவோ அதுதான் நமக்கு வயது ஆக ஆக ஒவ்வொரு வடுத்திற்கு உண்டான பலன்கள் இந்த கோச்சார கிரகங்கள் நமக்கு கொடுக்கும் முதல்ல நம்ம ஒரு ஜாதகம் நம்ம கிட்ட பலன் பார்க்க வருது அப்படின்னா முதல்ல அந்த ஜாதகத்துக்கு பலன் சொல்லலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி பிரசன்னம் போடும் பிரசன்னம் வந்து கிரகங்களை வைத்து போடக்கூடிய பிரசனம் சந்திரநாடி பிரசனம் சொல்லி இருக்கு நாம எளிமையா நாம வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா முதல்ல நமக்கு ஒரு பிரசனம் போட்டுக்கணும் நம்ம ஜாதகத்தை வச்சு நமக்கு ஒரு பிரசனம் போட்டுக்கணும் இப்ப வரக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் ஆஹ் நமக்கு என்ன விளைவுகளை தரும் நாம பாக்கலாமா இன்றைய நாள்ல நாம பாக்கலாமா பாக்க கூடாதா அப்படிங்கிற அந்த பிரச்சனை சொல்லும் அப்ப நாம அதுக்கு தயாராயிடணும் நமக்கு பிரச்சனை நல்லா இருக்கு அப்படின்னா வரக்கூடிய வாடிக்கையாளுக்கு சேவையா நாம செய்யலாம் அப்படி நமக்கு ஒரு சில நாட்கள்ல வந்து பிரச்சனை தவறா இருக்கும் பொழுது நாம பார்க்கும் பொழுது சில நேரத்துல நம்மளுக்கு ஆஹ் சில அவ பெயர்கள்ல வரக்கூடிய கட்டாயம் வரும் அதை நீ நாம அவரவர்களுடைய ஜாதி வச்சு பாத்துக்கணும் எளிமையா பலன் சொல்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரக காரகத்துவங்கள் பிறப்பு காலத்தை இருக்கக்கூடிய கிரக சேர்க்கைகள் நாடி முறையில பலன் சொல்றதுனா அதிகப்படியான விஷயங்களே தேவையில்லை பன்னெண்டு ராசி பன்னெண்டு ராசியினுடைய காரகத்துவம் இந்த பன்னெண்டு ராசியினுடைய காரகத்துவத்துல நெருப்பு நிலம் காற்று நீர் இவைகளையும் நாம எடுத்துக்கிறோம் ஒவ்வொரு ராசிகளும் ஒவ்வொரு பஞ்சபூதமும் நிறைய விஷயங்களை நமக்கு கொடுக்கும் சரிங்களா அப்ப அப்படி நம்ம பார்க்கும் பொழுது நெருப்பு வீடெல்லாம் என்ன விஷயங்களை கொடுக்கும் நீர் வீடெல்லாம் என்ன விஷயங்களை கொடுக்கும் அப்படின்னு நாம அழக எடுத்துக்கலாம் சரி இப்ப நீர் வீடுகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போனோம்னா இந்த நீர் வீடுகள்ல கிரகங்கள் தொழிலுக்குண்டான கிரகங்கள் ஜீவனுக்குண்டான கிரகங்கள் அல்லது ராசி அம்மைய பெற்றால் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜலம் சார்ந்த அல்லது மருத்துவத்துறை சார்ந்த மருத்துவர் அப்படின்னா எடுத்தோடனே டாக்டர்னு சொல்லி நாம தீர்மானம் பண்ணிட முடியாது ஜல வீட்டுல கிரகங்கள் தொழிலுக்குண்டான கிரகங்கள் ஜீவகார கிரகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா மருத்துவ துறையை சார்ந்த தொழில் அவருக்கு ஏற்படும் அப்படிங்கறத நம்ம அழக கெஸ் பண்ணிடலாம் சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ராசி அப்ப நெருப்பு ராசி நமக்கு என்ன பலன்கள் கொடுக்கும் நில ராசி நமக்கு என்ன பலன்கள் கொடுக்கும் காற்று ராசி நமக்கு என்ன பலன்கள் கொடுக்கும் நீர் ராசி என்ன பலன்கள் கொடுக்கணும் ராசியினுடைய காரகத்துவங்களை நம்ம அழக படிச்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப இன்னும் எளிமையா இருக்கும் இது எல்லாமே பேசிக் தான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்ல நாடி ஜோதிடத்துல எடுத்த உடனே பலன் சொல்லணும் அப்படின்னா முடியும் எப்படி பேசிக் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா போதும் பேசிக்ல இருந்துதான் நம்ம அழகா பலனே சொல்ல போறோம் அப்புறம் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுடைய காரகங்கள்ல நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதுவும் பேசிக்கு தான் அசுவினா கேது ஸோ இதனுடைய கோணம் அல்லது ஆஹ் சேர்க்கை அப்படிங்கிறத வரும் அதுவும் சில பலன்கள்லாம் நிறைய கொடுக்கும் நட்சத்திரங்கள்லாம் கொடுக்கும் ஸோ இதுவும் பேசிக்கில் தான் இருக்கு நம்மளுடைய பிறப்பு கால ஜாதகங்கள் எந்தெந்த வீட்டுல எந்தெந்த நட்சத்திரத்துல யாராரோடு இணைஞ்சிருக்காங்களோ அதுதான் நம்மளுடைய கர்மா அவர் அவர்களுடைய பூர்வீகத்தை தொன்று தொட்டு நமக்கு கர்மா கொடுக்கும் சரி இப்ப நாம இந்த கர்மா எப்பொழுது நடைபெறும்னா கோச்சாரத்துல வரும் கோச்சாரம் அப்ப சூரியன் என்ன செய்வாரு சந்திரன் என்ன செய்வாரு சொல்லி நம்ம பார்க்க போறோம் முதல்ல சூரியன் வந்து கோச்சாரத்துல என்ன பண்ண போனார்னா ஒரு மாத கிரகம் 
இந்தந்த மாதத்துல இந்தந்த பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அப்படின்னு சொல்லி சுட்டி காட்டிடுவார் அவர் ஒரு மாத கிரகம் இந்த மாசத்துல இந்த மாதிரி ஒரு செயல் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு அவர் சுட்டி காட்டிடுவார் ஆனா கர்மாவை யாரு கொடுக்கறது கர்மாவை கொடுக்கறது நம்ம பிறப்பு கால ஜாதல இருக்கக்கூடிய கர்மாவை கொடுக்கக்கூடிய கிரகங்கள் சனி ராகு கேது குரு பகவான் இவங்கதான் அதிகமான தாக்கங்களை கொடுப்பாங்க மாத கிரகங்கள் சற்று குறைவாக தான் இருக்கும் அதிகப்படியான தாக்கங்கள் கொடுப்பாங்க அந்த தாக்கம் ஏற்படும் பொழுது அந்த தாக்கத்துக்குண்டான செயல் அதனுடைய நன்மை அல்லது அதனுடைய விளைவு இந்த குறிப்பிட்ட மாதத்தில் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லி சூரிய பகவான் அவர் சொல்லிடுவார் அடுத்தது கோச்சார சந்திரனுடைய பலன் என்ன தின பலனை சொல்லக்கூடியவர் கோச்சார சந்திரன் குறிப்பிட்ட நட்சத்திர நாட்களில் எப்பொழுது சனி பகவான் அவர் நன்மையை செஞ்சாலும் சரி தீமையை செஞ்சாலும் சரி ராகு கேது அவர்கள் நன்மை செஞ்சாலும் சரி தீமையை செஞ்சாலும் சரி இப்ப ஏன் நன்மை தீமையை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ராகு பகவான் ஒரு விதத்துல நன்மையும் ஒரு விதத்துல தீமையும் செய்வாரு எப்பயுமே கேது பகவான் சிரமங்களை கொடுத்து அனுபவங்களை அதிகப்படுத்தி ஞானி ஆக்கக்கூடியவர் கேது பகவான் அதனாலதான் நன்மை தீமையும் நம்ம எடுத்து சொல்லியிருக்கோம் ராகு பகவான் நன்மையும் செய்வார் தீமையும் செய்வார் சோ அது எந்த கிரக அமைப்புகளோடு வரும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பாத்துக்கலாம் இப்போ ஆஹ் கோச்சார கிரகங்கள் என்ன விளைவை ஏற்படுத்துகிறதோ நல்லதோ தீமையோ அந்த விளைவினுடைய பலன்களை மாதத்தை சுட்டி காட்டக்கூடியவர் சூரிய பகவான் நாளை சுட்டி காட்டக்கூடியவர் சந்திர பகவான் இவர்கள் அவர்களுடைய வேலையை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படி அந்தந்த ஒவ்வொரு ஜாதத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா செவ்வாய் வந்து ஒரு மாத கிரகம் புதன் வந்து ஒரு மாத கிரகம் சுக்கரன் ஒரு மாத கிரகம் அவர்கள் பெரிதும் இல்லை ஆனா செவ்வாய் வந்து ஒரு ராசியில நீண்ட காலமா இருக்கும் பொழுது ஐந்து மாதங்கள் இருக்கும் பொழுது அவர்களும் சில விளைவுகளை உண்டு செய்வார் அப்ப எப்பப்பெல்லாம் அந்த ஐந்து மாதங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத நாம பஞ்சாயத்தின் விளையோ அல்லது உங்ககிட்ட இருக்கிற சாப்பிட்டவர் விளையோ நீங்க அழகா நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா கோச்சார குரு அவருடைய வேலை என்ன கோ கோச்சார சனி பகவான் அவருடைய வேலை என்ன கோச்சார ராகு அவருடைய வேலை என்ன கோச்சார கேது இவர்களுடைய வேலை என்ன இவர்களுடைய காரகத்துவங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அழகா எடுத்துக்கலாம் சுய ஜாதகத்துல நமக்கு ஒரு தோஷம் இருக்கு அப்படின்னா அதை குரு பகவான் கோச்சாரத்தில் வரும் பொழுது தோஷத்தை நிவர்த்தி ஆனால்தான் அவரால் இயக்க முடியும் தோஷம் இல்லாத பொழுது அழகாக குரு பகவான் இயக்கி கொண்டு அவர்கள் எல்லாத்தையும் திறமையாக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருப்பார் ஆனா தோஷம் உள்ள ஒரு அமைப்பை விளக்கினால் மட்டுமே குரு பகவானால் கோச்சார குருவானால் பலனை கொடுக்க முடியும் சனி பகவான் வந்து சனி கொடுத்தால் தடுப்பார் எவர் அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழி இருக்கு சனி கொடுக்க வல்லமை பெற்றால் அதை யாராலும் அவ்வளவு சீக்கிரம் தடுக்க முடியாது இதுக்கு வழி என்னன்னா சனி பகவான் எந்த கடவுளுக்கெல்லாம் கட்டுப்படுகிறார்களோ அந்த கடவுளுடைய வழிபாடை நம்ம எடுக்கணும் வருடத்துல இப்ப சனி பகவான் இப்போ உதாரணமா சனி பகவான் சுய ஜாதகத்துல செவ்வாய் இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் சுய ஜாதத்துல ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு கட்டத்துல ஏதோ ஒரு கட்டத்துல சனி செவ்வாய் பகவான் இருப்பாரு அந்த வீட்டுக்கு எப்ப சனி பகவான் வர்றாரோ அப்ப கடுமையான பொருளாதார சிக்கல் ஏற்படும் அவமானங்கள் ஏற்படும் வரவு செலவு பிரச்சனை வரும் நாம வந்து காவல் நிலையத்துக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப சனி பகவான் செவ்வாய் மீது வரும் பொழுது அந்த செயல்கள் ஏற்படும் இந்த இந்த செவ்வாய் பகவான் இந்த செயல்களை பிறப்பு காலத்துல இருக்கக்கூடிய அமைப்புல கொண்டு வருவாரு இப்ப இந்த சவி சனி பகவான் கோச்சாரத்துல வர்றாரு அல்லவா அப்ப அவரை நாம என்ன கட்டுப்படுத்தணும் அவரை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வருடம் ஒரு முறை அவர்கிட்ட நாம வந்து வழிபாடு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சனி பகவான் யாருக்கெல்லாம் கட்டுப்படுகிறாரோ அந்த கடவுளிடம் அந்த மூலவரிடம் நாம் சென்று வழிபாடு செய்தால் சனியினுடைய தாக்கத்தை குறைக்க முடியும் இது இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனா நான் வகுப்புல தான் இந்த ஒரு ரகசியத்தை இந்த ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லுவேன் எல்லாருமே ஏழ்ற நடக்குது அல்லது ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் சனி பகவானால் நமக்கு வருது அப்படின்னா சுபம் சனி பகவான் எப்பொழுது சுப பலனை தருகிறாரோ அப்பொழுது சனி பகவானே அதிகமாக சந்திக்கலாம் சனி பகவான் கோச்சார சனி பகவான் எப்பொழுது நமக்கு நம்ம பிறப்பு கால அமைப்பு பிரகாரம் சுப பலனை தருகிறாரோ அப்பொழுது அதிகமாக சனி பகவானை நாம் சந்திக்க வேண்டும் அப்ப நிறைய சுப பலன்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் எப்பொழுது கோச்சார சனி பகவானால் நமக்கு தீய பலன்கள் வருகிறது என்று தெரிகிறதோ அப்பொழுது அந்த அவர் அந்த ராசியில் இருந்து வெளியே போகும் வரை ஒரு ரெண்டு வருடங்கள் அவருக்கு உண்டான கோச்சார வருடம் இந்த ரெண்டு வருடம் வருடத்தில் முதல் முறையாக ஒரு முறை அவரிடம் நாம் வந்து போய் அவர் காலையில் இருந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் நாம பாக்க வழிபாடு செய்ய வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு என்ன தீமை நெருங்கி கொண்டு இருக்கிறதோ அந்த சனி பகவானை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மூலவர்களிடம் நாம் போய் வழிபாடு செஞ்சோன்னா கட்டுப்படுத்திக்கலாம் இது சனி பகவானுடைய பரிகார ரகசியங்கள் இது வகுப்புல தான் நாங்க சொல்லி கொடுப்போம் 
இருந்தாலும் இது தர்ம சாஸ்திரா ஜோதிட வித்யாலயனுடைய நமக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்கனால ஏதாவது ஒரு சிறப்பு விஷயம் நம்ம சொல்லி கொடுத்தாங்கனும் நிறைய சிறப்பு விஷயங்க விஷயங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் குரு பகவான் முதல்ல வந்து குரு பகவானுக்கு தனக்காரகன் ஏன் அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்தது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தனக்காரகன் ஏன் பேர் வந்துச்சு சூரியனுக்கு அரை பாபர் அரை சுவர்ன ஏன் காரங்க வச்சாங்க ஆஹ் ராகு கேதுகளுக்கு வந்து இப்ப ராகு யோகத்தை பண்ணுவாரு கேது வந்து யோகத்தை பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரவர்களுக்கு காரணம் கார பே காரக பெயர்கள் இருக்கு அதெல்லாம் எவ்வாறு வந்து தெரிஞ்சிட்டாலே உங்களுக்கு நிறைய பலன்கள் நிறைய கொடுப்பாங்க கிரகங்களே உங்களுக்கு அழகா கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க சரி இப்ப நம்ம எளிய முறையில நம்ம எப்படி பலன் சொல்றது அப்படின்னா பதினைஞ்சு விதிகள்ல இருக்கு பதினைஞ்சு விதிகள்ல கிரகங்கள் எந்தெந்த அமைப்புல ஒன்றோடு ஒன்று சேர்க்கை பெறும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விதி முதல் விதியாக நம்ம வச்சிருப்போம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு ஐந்து விதங்களில் கிரகங்கள் சேர்க்கை பெறும் ஒன்னு ஐந்து ஒன்பதில் சேர்க்கை பெறும் நேர்கதி கிரகமாக இருந்தா இரண்டாம் வீட்டோடு ஒரு கிரகம் எங்க நிக்குதோ பிறப்பு கால ஜாதத்தில் உள்ள கிரகங்களையும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் உதாரணமா சூரியன் வந்து ஆஹ் மேஸ்தல் இருக்காருன்னா இந்த சூரியன் வந்து ஆஹ் உப சேர்க்கையா அல்லது துணை சேர்க்கையா ரெண்டாம் வீட்டில் உள்ள கிரகத்தோடு தொடர்பு வச்சுவாங்க இந்த மாதிரியும் கிரகம் கிரகத்தோட இணையும் இப்ப நாடி அப்படின்னாலே இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரகத்தோடு ஒரு கிரகம் இணைவதே நாடி அதாவது நாடுதல் இணைதல் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்ப ஒரு கிரகம் தான் வீட்டு இருக்கு தான் நின்ற வீட்டிற்கு ஒன்னு ஐந்து ஒன்பதில் உள்ள கிரகங்களோடும் சேர்க்கை பெறும் தான் நின்ற வீட்டிற்கு இரண்டாம் வீட்டில் உள்ள கிரகத்தோடு சேர்க்கை பெறும் அதே கிரகம் வக்கரம் பெற்றால் பன்னெண்டாம் வீட்டில் உள்ள கிரகங்களோடு சேர்க்கை பெறும் அடுத்தது வக்கரம் வக்கரத்தால பன்னெண்டாம் வீட்டுல சேர்க்கை பெறும் பரிவர்த்தனையாலும் கிரகங்கள் சேர்க்கை பெறும் இந்த மாதிரி நான்கு விதங்கள்ல இருக்கு இப்போ சூரியன் இருக்காரு நாம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது இல்ல காரகம் என்ன சூரியனுடைய காரகம் என்ன தந்தை சரி தந்தைக்கு தந்தையினுடைய பலன் என்ன எப்பயுமே பலன் சொல்லும் பொழுது பூர்வீகத்தில் இருந்து பலன் ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல பிரசனம் போடணும் பிரசனத்துல சொல்லலாமா வேண்டாமா சந்தேகக்கூடிய தன்மைகளை இருக்கா இது சாதகமான விஷயங்கள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இன்றைய காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய காணாமல் போனது இறந்து இன்னும் சில விஷயங்கள்ல இறந்து போன ஜாதகங்கள்லாம் நம்ம இடையில அப்படியே கொடுப்பாங்க அப்ப அது பிரசன்னம் தான் நமக்கு கடவுளுடைய அருள் இருக்கும் ஏற்படுத்திக்கணும் பிரசன்னம் தான் நமக்கு உதவி செய்யும் ஏன் அப்ப பிரசன்னத்தை அழகா பயன்படுத்தணும் அதை நான் சொல்லி கொடு இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப நம்ம பிரசன்னம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பூர்வீகத்துல இருந்து தான் பலன்களை ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல பூர்வீகத்துல இருந்தா அப்பா அம்மாவனுடைய கேரக்டரை சொல்லி அப்புறமா ஜாதகனுடைய கேரக்டரை சொல்லி அப்பா அம்மாவனுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கறத நாம சொன்னோம்னா நமக்கு ஆஹ் துருவமே தேவையில்லை துருவமே இல்லாம அழகா பலன் சொல்லிட்டு போயிடலாம் எளிமையா சொல்லிட்டு போயிடலாம் அப்ப அப்பானா யாரு தந்தைனா சூரியன் சூரியன் எந்த வீட்டுல இருக்காரு எந்த நட்சத்திரத்துல இருக்காரு யாரோட இணைஞ்சாரு யாரு பார்த்தாங்க சரியா பாவ கிரகங்களோட இணைஞ்சிருந்தால் பாவ கிரகங்களோடு இணைந்திருந்தால் அப்பாவுக்கு ஒழுக்கம் இல்லை வீடுகள்லாம் இருக்கு அந்த வீட்டுல போய் கிரகங்கள் நின்னாலே ஒழுக்கம் இல்லைன்னு நம்ம அழகா ஆணித்தரமாடி சொல்லிடலாம் ஒரு சிற ஒரு சிறப்பூட்ட வீடுகள் இருக்கு அதுல போய் கிரகம் நின்னுடுச்சா அவர்கள் மறைமுகமான தவறுகள் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அதே வீட்டுல சேராத கிரகம் சேர்ந்துருச்சுன்னா வெளிப்படையாகவே தவறு செய்து கொண்டிருப்பார்கள் இந்த மாதிரி ரகசியங்கள் ஆஹ் இருக்கு அப்போ சூரியனுக்கு அப்பாவுக்கு பலன் சொல்லணும் அப்படின்னா சூரியன் எந்த வீட்டுல இருக்காரு எந்த நட்சத்திரத்துல இருக்காரு அவர் யாருடன் இணைஞ்சாரு அதுக்கு உண்டான பலன் ஒவ்வொரு இணை ஒவ்வொரு கிரகத்தினுடைய இணைவுக்கும் நட்சத்திரத்தோடு இணைந்து பலன்கள் உண்டு அப்ப உதாரணமா ஒரே விஷயத்த சொல்லிடுறோம் சூரியன் ராகுவோடு இணைஞ்சிருக்காரு சரியா சூரியன் ராகுவோடு இணைந்திருந்தால் தாத்தாவிற்கும் ஒழுக்கம் இல்லை தந்தைக்கும் ஒழுக்கம் இல்லை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் நிறைய விஷயங்களை சொல்லலாம் நிறைய விஷயங்கள் பூரித்து விட்டு வெளியில் வந்த நபர்கள் தன்னுடைய சொந்த பூரித்து இல்லாம வெளியே வந்த நபர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னும் ஆழமா நிறைய சொல்லலாம் அது பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மீடியாவில் வந்து கொஞ்சம் வகுப்புல கண்டிப்பா வரும் இன்னும் ஆழமான விஷயங்கள்லாம் அவருடைய இதெல்லாம் அப்பொழுது அவர்களுடைய சூழ்நிலை இந்த ஜாதகத்தில் சூரியன் ராகு இணைவு பெற்று இருக்கா ஒரே விஷயத்த சொல்லிடுறேன் அவருக்கு ஒழுக்கம் இல்லை சொல்ல போனா தவறான பழக்கம் உண்டு இன்னும் சொல்ல போனா இருதார அமைப்பு அவங்க குடும்பத்துல உண்டு அவங்க குடும்பத்துல இருதார அமைப்பு உண்டு தாத்தாவும் தப்பு செய்வார் அப்பாவும் தப்பு செய்வார் அதை நாம பெரிதுபடுத்த கூடாது அழகா சிம்பிளா இங்க உங்களுடைய வர்க்கத்துல இருதாரம் உண்டு ரொம்ப தேடி தேடி கேட்டாங்கன்னா அப்புறம் நாமளே சொல்லிடலாம் அது வேற 
அதனால ஒன்னா அவங்க துருவமே இல்லாம கண்டிப்பா அங்க அந்த செயல் உண்டு ஒண்ணு வெளியே பூரித்துட்டு வெளியே வந்திருப்பாங்க இல்லைனா தவறான பழக்க வழக்கங்கள் இல்லனா இருதாரம் அல்லது ஊனம் அல்லது நோய் இதை சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் அது சுட்டி காட்டு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பலன் உண்டு குறிப்பா சொல்ல போனா நீர் வீடு சூரியனுக்கு ஆகாது சோ அதுல இன்னும் பலமான தாக்கங்கள் உண்டு இந்த மாதிரி கிரகம் கிரகத்தோடு இணைந்து எந்த வீட்டுல இருக்காரு எந்த நட்சத்திரத்துல இருக்காரு அப்படின்னு அழகா தெளிவா எடுத்த உடனே நாம அழகா சொல்லிடலாம் சோ அதுக்கு என்ன செய்யணும் முயற்சி செய்யணும் இந்த மாதிரி பன்னெண்டு ராசியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்பது கிரகங்களுடைய காரகத்துவங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இதுவே அழகா அவங்க பலனை சொல்லிடும் எப்பொழுது நடைபெறும் என்பதை ஓச்சார கிரகங்கள் அந்த காலத்தை அந்த வயதை நிர்ணயித்து சொல்லும் இது வந்து எளி அழகா எளிமையா ரொம்ப கணக்கெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு எதுவுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை ராசி கட்டத்தை பார்த்தே வயசு சொல்லிடலாம் ராசி கட்டத்தை பார்த்தே வயசு சொல்லிடலாம் பேனாவே எடுக்க வேண்டியது இல்லை நீங்க ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் ஆகும் பொழுதுலாம் பேனாவே தேவையில்லை பேப்பரும் தேவையில்லை கொடுத்து பாகைகளை இருக்கா யாரு யாரோட இணைஞ்சிருக்காங்க என்ன கோச்சார் எங்க ஓடிட்டு இருக்கு என்ன வயசு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அழகா நம்ம சொல்லிடலாம் அடுத்தது தோஷங்களை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கிரக காரகத்துவங்கள் எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறீங்களோ அது ஒவ்வொரு கிரகத்தோட ஒவ்வொரு கிணகம் இணையும் பொழுதும் சில தோஷங்களை எல்லாம் உண்டு செய்யும் அந்த தோஷங்கள் எல்லாம் வந்து விலக இருந்தாதான் அந்த காரகத்துவங்கள் எல்லாம் ஜாதகருக்கு கிடைக்கும் இதுல அச்சு பலன்கள்லாம் இருக்கு அச்சு பலன் ஆஹ் கிரகம் நல்லா இருக்கும் ஒரு கிரகம் நல்லா இருக்கும் ஆனா அந்த காரகத்துவம் அவருக்கு கிடைக்காம லேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்ப இந்த அமைப்புல கோச்சார கிரகங்கள் தர்மகாரகனாகிய குரு பகவானும் கர்மகாரகனாகிய சனி பகவானும் பிறப்பு கால ராகு கேது அச்சுகளுக்கு எந்த புறத்துல அந்த காரகம் இருக்கு காரகர் இருக்கோ அந்த கா அந்த அச்சுக்கு இவர்கள் வந்தால் தான் அந்த காரகம் நமக்கு கிடைக்கும் கிரகம் நல்லா இருக்கும் சோ இதெல்லாம் சூச்சுமோ இதெல்லாம் சூச்சுமோ அப்ப ஏன் லேட் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்பாங்க சோ அந்த அச்சு பலன்கள் இந்த ரகசியம் இருக்கும் ரொம்ப நெடுநாள் ஆகுது சோ சொல்ல போனா பாரம்பரியத்துல சொல்ல போனா தசா புத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களே சுக்கரனுக்கு இருபது வருஷம் இந்த மாதிரி வரும் பொழுது அச்சுவும் நாடியில் ஆஹ் நாட்களை அதிகமாக வருடங்களாக சுட்டி காட்டும் இத்தனை வருஷம் ஆகியுமே இது இந்த திருமணம் நடக்கலையே அப்படிங்கிறாங்கன்னா இத்தனை வருடங்கள் கழித்துதான் வரும் இந்த இந்த வீட்டுக்கு சுக்கரன் இந்த அச்சில் இருக்காரு இந்த அச்சில நல்லா இருக்காரு நல்லா இருந்தாலும் அந்த அச்சுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்குதான் கிரகங்கள் வந்து ஒரே அச்சில நிக்க கூடாது ஒரே அச்சில் நின்ற ஆஹ் ஜாதகர்களுக்கு தனிப்பலன் உண்டு அது அது வந்து தனிப்பலன் அவர்கள் வந்து உம் லட்சியவாதிகள் அவங்க ஒரு விஷயத்த கொள்கையா நினைச்சுக்கிட்டு லட்சியமா நினைச்சுக்கிட்டு அதுல ஈடுபடுத்தாங்கன்னா அத வந்து சந்திக்காம அதனுடைய முழு விஷயங்களை தெரியாம அவங்க வெளியில வரவே மாட்டாங்க அது அச்சு அச்சுனுடைய பலன்கள் ஒரு ராகு அச்சுக்கு கிரகங்கள் நிக்கிறது கேது அச்சுக்கு கிரகங்கள் நிக்கிறது இதெல்லாம் அழகா பார்த்த உடனே சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நம்ம இந்த பிருகுநந்தி நாடி ஜோதிடத்துல நாம பார்க்கும் பொழுது முதல்ல பதினஞ்சு விதிகள் நாம வந்து கொடுக்குறோம் பதினஞ்சு விதிகள்லயும் உங்களுக்கு ரொம்ப பாத்தீங்கன்னா பலனா ஆகா இவ்வளவு எளிமையா சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அதுவே ஆர்வத்தை நிறைய கொடுக்கும் அதுவும் கிரகங்கள் நிறைய கொடுக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கிரக உறவுகள் முதல்ல ஒவ்வொரு கிரகத்தினுடைய நட்பு பகைகளை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நட்பு பகைகள் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்ப ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் நட்பு பகை தெளிவான விஷயங்களை நமக்கு உணர்த்தும் ஒரு சில கிரகங்கள் சமம் என்று இருக்கும் சமமான கிரகங்கள் ஒரு சில சமயங்களில் நன்மையையும் செய்யும் ஒரு சில சமயங்களில் தீமையையும் செய்யும் அது சமமான கிரகங்களை நாம் அதை கணக்கில் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அது வந்து நமக்கு திடீர்னு மாறுதலை கொடுத்துடும் சமம் பரவாயில்ல நான் அவரு நியூட்ரலா தான் இருக்காருன்னு நினைச்சுட்டு இருப்போம் ஆனா அது ஒரு சில விஷயங்க ஒரு சில நேரங்களை ஜாதகருக்கு உண்டான பலன்களை கெடுத்துடும் அந்த மாதிரி கிரகங்களுடைய பகை நட்பு விவரங்கள் வந்து தெளிவான விஷயங்களை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் யார் யாரோட சேரணும் யார் யாரோட சேரக்கூடாது எந்த வீட்டுல சேரணும் எந்த வீட்டுல சேரக்கூடாது அப்படிங்கிறத நாம அழகா பாக்க பாத்துக்கலாம் ஆஹ் நட்பு பகை விவரங்கள்லாம் அடுத்தது கிரக உறவுகள் நாம பாத்தீங்கன்னா காரகங்கள் படிக்கும் பொழுது நிறைய காரகங்கள்ல முதல்ல உறவுகளுக்கு முதல்ல நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் உறவுகள்னா கிரகங்களுக்கு உண்டான உறவுகள் நிறைய இருக்கு நாம வந்து பாவகத்திலயும் நமக்கு அதிகமா தெரியும் ஆனா கிரகங்களையும் நாம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்பாவுக்கு யாரு சூரியன் மாமனாருக்கு யாரு சூரியன் தலைமகன் யாரு குடும்பத்துல உங்க குடும்பத்துல தலைமகன் யாருன்னா சூரியன் 
அப்ப ரெண்டாவது மகன் யாரு மூணாவது மகன் யாரு அதெல்லாம் நாம தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம் அப்ப கட்டத்தை பார்த்தோம்னா ஒரு ரெண்டாவது மகனா ரெண்டாவது மகனுக்கு இதான் சூழ்நிலை இன்னைக்கு அவருடைய கிரக சேர்க்கைகள் என்ன சொல்லுது சரியில்லை இல்லை நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு மூன்று பெண் குழந்தைகள் இருப்பாங்க மூன்று பெண் குழந்தைகள் இருப்பாங்க அப்ப மூன்று பெண்களும் தாய் தந்தை வராங்க எங்களுடைய மூத்த பிள்ளைக்கு சொல்லுங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சோ மூத்த பிள்ளை பாவகத்துல இசை இன்னைக்கு எடுத்துருவீங்க கிரகங்கள் நமக்கு காரகத்துவம் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்ப மூத்த பிள்ளை யாரு ரெண்டாவது மகள் யாரு மூணாவது மகள் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கிரகங்கள்லயே இருக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லலாம் கிரகங்கள்ல வந்து பெரியப்பா யாரு சித்தப்பா யாரு முதல் சித்தப்பா யாரு ரெண்டாவது சித்தப்பா யாரு இதெல்லாம் வந்து அழகா சொல்லும் ஓ இப்ப சித்தப்பாவுக்கு ப்ராப்ளம் வரப்போதுங்க ஜாதக நேரம் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய ஹாராஸ்கோ பிரகாரம் ஒரு அளவுக்கு நல்லா இருந்தா பாதிப்பு குறைவு இல்ல அவங்களுக்கு சரியில்லாம் முழுமையா நூறு சதம் பாதிப்பு அப்படின்னு நம்ம அழகா சொல்லிடலாம் அப்ப பொதுவாவே வந்து நம்ம நிறைய நிறைய பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் தாய் மாமன் அப்படின்னு சொல்லி எடுப்பாங்க தாய் மாமன் அப்படின்னா உடனே புதன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா இப்போ தாய் மாமன்னா யாரு நமது தாய்க்கு கூட பிறந்த அண்ணனோ அல்லது தம்பியோ நாம தாய் மாமன் சொல்றோம் மூத்த தாய் மாமன் இருப்பாரு அவருக்கும் பலன் சொல்லணும் இளைய தாய் மாமன் இருப்பாரு அவருக்கும் பலன் சொல்லணும் அப்போ ஒரே புதனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி சொல்றது ரெண்டு பேர்த்துக்கு சொல்ல முடியுமா முடியாது சோ அதனால மூத்த தாய் மாமன் சனி பகவான் அப்ப சனி பகவானுடைய நிலையை அந்த வீட்டுல பாக்கணும் என்ன நட்சத்திரம் யாரோட இணைஞ்சிருக்காங்க யாரு பாக்குறாங்க சும்மா மூத்த தாய் மாமனுடைய நிலையை சொல்லலாம் இருக்காரா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் நாம சொல்லலாம் சனி சனி பகவான் வச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகங்கள் இணைஞ்சாங்க அப்படின்னா மூத்த தாய் மாமன் இருக்காரு இல்ல அப்படிங்கறத நாம சொல்லலாம் சிம்பிளா சொல்ல போனா சனி பகவான் வந்து சுப கிரகங்களோடு கூடி இருக்கும் பொழுது மூத்த தாய்மன் தாய் மாமன் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு சரியா அல்லது சனி பகவான் வந்து ஒரு சமமான வீடோ அல்லது ஒரு நட்பான வீடோ ஒரு பகையோ நீச்சத்துல இருந்து ராகுவுடன் இருந்தா மூத்த தாய் மாமன் இல்ல அப்படி ஒரு அவள் அவர் பிறந்திருந்தால் அவருக்கு உடலில் ஊனம் அல்லது குறைகள் அல்லது திருமண பந்தம் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் இது அழகா நம்ம அழகா சொல்லிட்டு போயிடலாம் சனி ராகுவா சரி தாய் மாமன் மூத்த தாய் மன் இருக்காரு அந்த குழந்தைக்கு இருக்காரா அப்படின்னு சொல்லி அழகா நம்ம சொன்னோம்னா அது அவ்வளவு விஷயத்த குறைங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாம மாந்தியை நம்ம பயன்படுத்தி அழகாகவும் சொல்லலாம் நம்ம மாத்தியும் பயன்படுத்தி அழகா சொல்லலாம் சனி மாந்தி இருக்கா அப்ப மூத்த தாய் மாமனுக்கு அங்க பிரச்சனை இருக்கு அவரு இருக்காருன்னு நம்ம முழுசா பலனை சொல்லக்கூடாது சோ வாய்ப்பு இல்ல அப்படின்னு தான் நாம சொல்லணும் சோ இதுக்கெல்லாம் கோணம் பாக்கணும் அதாவது செயற்கையை நம்ம பாக்கணும் ஒண்ணு அஞ்சு ஒன்பது எல்லாம் பாக்கணும் சரி அப்ப சனி பகவான் வந்து பலம் பெற்று இருப்பாரு பலம் பெற்றும் பாத்தீங்கன்னா ராகுவோடையோ இருப்பாரு பலம் பெற்று இருந்தா அவங்க கண்டிப்பா அவங்க இருப்பாங்க ஆனா பெரிய பிரச்சனைகளோடு வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க பெரிய பிரச்சனைகளோடு வாழ்ந்திருப்பாங்க இந்த அமைப்புல பரிவர்த்தனை இருக்கா அப்படிங்கறதையும் நம்ம கவனத்துல எடுக்கணும் பலி பரிவர்த்தனை ஒரு சில நேரங்கள் பலனை மாற்றி அமைத்து விடும் நாம தவறா சொல்ல சொல்ற மாதிரி ஆகிப்போடும் வக்கரமும் பரிவர்த்தனையும் பார்க்காமல் பலன் சொன்னோம் அப்படின்னா அது தப்பா போயிடும் சோ அதனால பலன் சொல்லுவதற்கு உண்டான சில விதிமுறைகள் எல்லாம் இருக்கு நாடியில இந்த விதிமுறைகளை பயன்படுத்தி தான் நம்ம பலனை சொல்லணும் அப்படிங்கறது ஒரு விதிமுறைகள் ஆஹ் இருக்கு அது ஒவ்வொன்னா ஒவ்வொன்னா வரும் இந்த உறவு முறைகளுக்கு நாம பார்க்கும்போது நிறைய நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா ரெண்டே ஒரே ஜாதத்துக்கு கொடுத்து கேட்பாங்க அத்தனை பேர்த்துக்கும் கேட்பாங்க அத்தனை பேர்த்துக்கும் பலன் சொல்லி ஆகணும் ரெண்டே ஜாதகம் கொடுத்து எல்லாம் சொல்லுவாங்க அல்ல அவங்களுக்கும் நம்ம பலன் சொல்லி ஆகணும் அண்ணனுக்கு சொல்லுங்க தம்பிக்கு சொல்லுங்க அக்காவுக்கு சொல்லுங்க மாமனுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சித்தப்பாக்கு சொல்லுங்க அத்தனை பேர்த்துக்கும் அழகா சொல்லலாம் காரகங்கள் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் காரகங்கள் தான் விஷயம் இருக்கு காரகங்களோடு இணைவு இணைவு பெற்ற கிரகங்கள் இருக்கு சரி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த உறவு முறைகள் அதுலதான் வந்து அதுலயும் கிரகங்களுடைய ஆண் தன்மை பெண் தன்மை இந்த ஆண் தன்மை உறவுகளுக்கு நாம பாத்துட்டோம் கிரகங்களுடைய ஆண் தன்மை பெண் தன்மையை நாம பார்க்கும் பொழுதுதான் ஆஹ் திருமணம் ஆன பிறகு அவர்களுக்கு வந்து குழந்தையினுடைய நிலையை சொல்லுவோம் இந்த ஆண் தன்மை பெண் தன்மை மிக அற்புதமா வேலை செய்யும் நம்ம சாதாரணமா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பேசிக்ல பேசிக்ல சூரியன் ஒரு ஆண் கிரகம் அப்படின்னு நாம் நினைக்கிறோம் ஆனா அந்த ஆண் கிரகத்தினுடைய செயல்பாடு எங்க எந்த இடத்துல முக்கியத்துவத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு நாம பார்த்தோம் அப்படின்னா குழந்தையை நிர்ணயம் செய்யும் பொழுது ஆண் கிரகமா பெண் கிரகமா அப்படிங்கிற நிர்ணயம் பார்த்துதான் நம்ம குழந்தைகளுக்கு பலன் சொல்லணும் அந்த ஒரு 
அமைப்பு தான் இந்த ஆண் தன்மை பெண் தன்மைக்கு உண்டான நல்ல ஒரு விஷயம் விஷயம் அப்படின்னா பலமான விஷயத்த அந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்ப ஆண் ஆண் பெ ஆண் தன்மை பெண் தன்மை இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் கிரக உறவுகள் பார்க்கணும் நட்பு பகை விவரங்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உறவுகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பரிவர்த்தனை ரொம்ப முக்கியம் வக்கர ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது அடுத்துதான் பன்னெண்டு ராசிகள்ல கிரகங்கள் இருக்கக்கூடிய பலன் அப்ப பன்னெண்டு ராசி இருக்கு முதல்ல இன்னும் நம்ம ஆழமா இன்னும் சிந்திக்கலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணீங்கன்னா ஏன் பன்னெண்டு ராசி வந்தது என் ஒருவேளை பதிமூணு ராசி வரக்கூடாதா என் பத்து ராசிகள் வரக்கூடாதா அப்படின்னு நம்ம சிந்திச்சு பார்க்கலாம் இல்ல ஏன் பன்னெண்டு ராசி எடுத்தாங்க அது அது இருக்கட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் அது வந்து எப்படி எடுத்தாங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்ப இன்னைக்கு வாய்ப்பு இல்லை வகுப்புலையோ அல்லது அடுத்த முறை ஏதாவது வாய்ப்பு இருந்தாலும் பார்க்கலாம் நீங்களும் சிந்திச்சு பாருங்க பன்னெண்டு ராசி எப்படி வந்துச்சு என் ஒரு பதினஞ்சு ராசிகள் வரக்கூடாதா ஒரு பதிமூணு ராசி வரக்கூடாதா ஏன் ஒன்பது கிரகங்களுக்கு தானே ஒன்பது ராசிகள் வரக்கூடாதா ஏன் பன்னெண்டு மட்டும் எடுத்தாங்க சோ அது ஒரு கேள்வி சரி இருக்கட்டும் பன்னெண்டு ராசியில ஒவ்வொரு கிரகங்கள் என்னென்ன பலனை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம அது நிறைய விஷயங்களை கொடுக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா ராசி வச்சு அழகா பலனை நம்ம சொல்லலாம் அப்ப இந்த அரசு வேலைக்கெல்லாம் நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க அரசு வேலைக்கு ஐயா எனக்கு அஹ் அரசு வேலைக்கு உண்டான வாய்ப்பு உண்டா என்னுடைய மகளுக்கு என்னுடைய அஹ் மகனுக்கு கேட்பாங்க அப்போ அந்த அரசு வேலைக்கு உண்டான கிரக அமைப்பு அங்க இருக்கா இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் ஒருவேளை அந்த இடத்துல கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு ஒருவேளை இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனா இந்த இடத்துல வீடுகள் அவர்களுக்கு பலனை கொடுக்கும் இந்த அரசு வேலைக்கு உண்டான அப்ப அரசு வீடுகள் எது எதுவோ அந்த அரசு வீட்டுகள்ல அரசு சார்ந்த தொழில் சார்ந்த ஜீவன் சார்ந்த கிரகங்கள் நிற்கும் பொழுது அந்த பலனை அரசு பலன்களை கொடுக்கும் அதுக்கு சில விதிமுறைகள்லாம் இருக்கு அரசு கிரகங்கள் எது எது தொழில் கிரகம் எது ஜீவன் எது ராசி எது இதையெல்லாம் நம்ம கவனத்துல நம்ம எடுத்து அழகா சொல்லலாம் ரொம்ப ஈஸியா ரூலை நீங்க படிச்சுக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா வந்துடும் அப்புறமா நாம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய காலகட்டம் பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் வந்து எனக்கு நான் லட்சாதிபதி ஆயிருவனா நான் கோடீஸ்வரன் ஆயிருவனா அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு எல்லாருத்தனுடைய மனசுலையும் ஓடிட்டு இருக்குது நாம் இத்தனை லட்சம் சம்பாதிக்க முடியாதா இத்தனை வீடு கட்ட முடியாதா நம்ம வாடகை பணம் வாங்க முடியாதா நம்ம இத்தனை கார் வாங்க முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் வாங்கணும் அப்படின்னு போராடுற நபர்கள்லாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரி நமக்கு அமைப்பு உண்டா இல்லையானா பிராப்தம் இருந்தால் கண்டிப்பாக அமையும் பிராப்தம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா உங்கள் குடும்பத்தில் அந்த பிரா பிராப்தம் யாருக்கு இருக்குதோ அவர்களுடைய காலம் வரும் பொழுது அதை முயற்சி செய்து அந்த வெற்றியை நாம் வீட்டிக் கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு அந்த பிராப்தம் குறைஞ்சி இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லி நீங்க முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா அந்த முயற்சியின் விளைவால் கிரகங்கள் உங்களை அவதிப்படுத்தும் அப்ப நமக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும் சரி அப்போ லட்சக்கணக்கில் நான் சம்பாதிக்கணும் கூடு கணக்கில் நான் சம்பாதிக்கணுங்க நிறைய வீடு கட்டணுங்க நிறைய கார் வாங்கணுங்க சரி அந்த அமைப்பு இருக்கா சோ அந்த காரக கிரகங்கள் எது நமக்கு இங்க லக்னம் தேவையில்லை லக்னத்தை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா நாலாம் பாவகத்தை பார்க்க வேண்டியது வரும் சரியா ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பாவகத்துக்கும் சின்ன டூ வீலரா அல்லது வந்து ஃபோர் வீலரா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கு ரொம்ப கனரக வாங்கலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் பாவகத்துல இருக்கு அது இருக்கட்டும் கிரகங்கள்ல நம்ம எப்படி எடுக்கிறது அப்படி நாம் பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த இடத்துல குரு பகவானுடைய ஒரு தன்மை வேணும் அப்போ நிறைய நமக்கு வந்து சொத்து சேர்த்தணும் அப்படின்னா பணத்துக்கு உண்டான கிரகம் நமக்கு வலுவா இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்ப பணத்துக்கு உண்டான கிரகம் யார் யாரு பணம் அப்படின்னால தனக்காரகன் குரு சரிங்களா அடுத்தது வீடு வாகன சொத்து எல்லாமே சுக்கரன் இந்த ரெண்டு கிரகத்தை அழகா நம்ம பாக்குறோம் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அவங்களுடைய ஹாரஸ் குப்ல என்ன இருக்கு சுக்கரன் நல்லா இருக்காரா குரு பகவான் நல்லா இருக்காரா ச குரு பகவான் இருந்தா செல் நல்லபடியா இருந்தா அவருக்கு செல்வம் கண்டிப்பா சேரும் தவறான கிரகங்களோட அதாவது பகை கிரகங்களோடையோ அல்லது மோட்சத்தை தரக்கூடிய கேது பகவான் கூட இருந்தா அங்க போராட்டம் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு சிலருக்கு அழகா எடுத்த உடனே ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அழகா கிடைக்கும் டக்கு டக்குன்னு ஏன்னா அவர்களுக்கு அந்த அமைப்பு இருக்கும் இவங்க போராடிட்டே இருப்பாங்க போராடி கடைசியில பரவாயில்ல ஏதாவது கிடைச்சதே அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க அப்போ வாகனத்துக்கு வாகனத்துக்குள்ள பிரிவுகள்லாம் இருக்கு வாகனத்துக்கு பிரிவுகள் எல்லாம் இருக்கு சரிங்களா அப்போ நம்ம சுக்கரன் அப்படின்னா காரு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா சொகுசு காரு டிராவல்ஸ் பஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஆனா உழைக்கக்கூடிய உழைக்கக்கூடிய ஆஹ் வாகனங்கள் எல்லாமே செவ்வாய் பகவான் தான் வருங்க நீங்க சாதாரணமா
வாகனங்கள் எல்லாமே செவ்வாய் பகவான் தான் அப்ப செவ்வாய் பகவானுடைய நிலை என்ன சோ அவரு அவருக்கு அந்த அமைப்பு அஹ் இருக்கா அப்படின்னு அதை ஒரு தொழிலாவே செய்வாங்க அப்ப அந்த செவ்வாய் பகவானை பாக்கணும் சுக்கர பகவானை பாக்கணும் அப்படி நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க நாங்க யாரு பேர்ல வண்டி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இதுக்கு பல் சொல்லணும்ல அங்க என்ன இருக்குன்னு பாக்கணும்ல நம்ம பல் கண்டிப்பா சொல்லணும் யாரு பேர்ல நாங்க வண்டி வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல என்ன வண்டி வாங்கலாம்னு திட்டம் வச்சுக்கிட்டீங்க கேட்கணும் ஐயா நாங்க டிராவல்ஸ் போடலான்னு இருக்கோம் சுக்கரனை பாக்கணும் சுக்கரன் என்ன நிலையில இருக்காருன்னு பாக்கணும் அப்போ சுக்கரன் அவரு ஜாத்துல கெட்டுட்டாரு ஐயா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஒத்து வராது சரி நாங்க எப்படி நாங்க செஞ்சே ஆகணும் ரொம்ப அதுலதான் எங்களுக்கு தொழில் ஆர்வமா இருக்கு சரி ஓகே உங்க குடும்பத்துல வேற யாராவது நபர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு சுக்கரன் நல்லா இருக்காரான்னு பாக்கணும் அவருக்கு நல்லா இருந்தா அவர்களுடைய பெயர்கள தாராளமா நம்ம எடுத்து செய்யலாம் இவர் உழைப்பாளியா மாறிடுவார் யாரு நல்ல சுக்கரன் நல்லா இருக்கிறவருடைய ஜாதகத்துல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கணும் இங்க அவருக்கு கெட்டு போச்சு இல்ல அதனால இவர் உழைப்பாளியா மாறிடுவார் இவர் பாதகங்கள் பெருசா வராது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காரு இந்த டிராவல்ஸ் இந்த பஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொகுசு சொகுசா இருக்கக்கூடியதுல நம்ம எடுத்து சுக்கரன் பாத்து இப்ப தொழில் பண்ணக்கூடிய நபர்கள் வந்து பார்ப்பாங்க தொழில் பண்ணக்கூடிய நபர்கள் வந்து பார்க்கும் பொழுது செவ்வாய் பகவானை பார்க்கணும் அங்கதான் அவங்களை சிக்கலே இருக்கும் செவ்வாய் பகவான் சரியில்லாம இருந்து அவர்கள் உழைக்கக்கூடிய தொழில் செய்யக்கூடிய வாகனங்களை வாங்கி தொழில் செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு பெருத்த இடையூறு வந்துடும் நல்லா இல்லைனா ஆனா செவ்வாய் நல்லபடியா இருக்காரு சுபகிரகத்தோட கூடியிருக்காரு கண்டிப்பா எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அது சுமூகமா முடிஞ்சிடும் அவர்கள் நிறைய வாகனங்களை வாங்கக்கூடிய அமைப்பு உண்டு இந்த மாதிரி தொழில் ரீதியாகவும் பார்க்கணும் அவர்களுடைய அமைப்பு ரீதியாகவும் பார்க்கணும் அதனால செல்வம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா சுக்கரன் குரு இன்னொன்னு சூரியன் சரியா இந்த குரு இந்த சுக்கரன் இந்த சூரியன் ஏன் இவர்களுக்கெல்லாம் செல்வத்துக்கு உண்டான கிரகங்களாக நம்ம நாடியில் எடுத்துக்கிறோம் அந்த விஷயம் நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா செல்வத்துக்கு உண்டான விஷயத்தை நாம் பார்க்க போறோம் கால புருஷ ராசி கால புருஷனுடைய முதல் வீடு மேசம் மேசத்துக்கு ரெண்டாவது வீடு சுக்கரன் அத சுக்கரன் அந்த வீட்டுல பலம் அவருடைய ஆட்சி வீடு அதனால அவரையும் பொன்பொருள் வருமானம் அப்படிங்கிற விஷயத்துல எடுத்துக்கிட்டாங்க அடுத்தது பூர்வீகத்தின் அமைப்புல நமக்கு செல்வம் இருக்கா அப்ப பூர்வீகத்தினுடைய அமைப்பு எது கால புருஷனுடைய முதல் வீடான மேசத்துக்கு ஐந்தாவது வீடு சூரியன் அப்ப சூரியன் நம்ம பொருளாதாரத்துல எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது உழைத்து பாக்கியத்தின் மூலியமாக உண்டா ஜீவன் ரீதியாக உயிர் ரீதியாக ஜீவன் ரீதியாக உண்டா அப்படின்னா காலபுருஷனுடைய முதல் வீடு மேசத்துக்கு ஒன்பதாம் வீடு குரு பகவான் அப்ப அவரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இன்னொரு விதமாக கூட நம்ம அதை நம்ம பார்க்கலாம் எப்பயுமே ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு ஆங்கிள்ல நம்ம சிந்திச்சு பார்க்கணும் காலபுருஷனுக்கு முதல் வீடு வந்து மேஷம் அவருடைய ஏகாதிபத்திய வீடு ஒன்னு நம்ம பாக்கணும் ஏகாதிபத்திய வீடு வந்து விருச்சகம் இப்ப காலபுருஷனுடைய முதல் வீட்டுக்கு ரெண்டாவது வீட்டுல உள்ள கிரகம் சுக்கரன் அவரு பணத்தை கொடுத்தாரு பொன்பொருளை கொடுக்கறாருன்னு வச்சுக்கலாம் அதே போல ஏகாதிபத்தியனுடைய விருச்சகத்துக்கு ரெண்டாவது வீடு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா குரு பகவான் அப்ப அவரு அங்க பொருளாதாரத்துக்கு வந்துடுவாரு பொருளாதாரத்துல நாம இனம் பிரிக்கணும் இனம் பிரிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சுக்கரனுடைய அளவு என்ன குரு பகவானுடைய அளவு என்ன சூரிய பகவானுடைய அளவு என்ன அப்ப அந்த அளவுடைய விகிதம் பாக்கணும் அப்படின்னா கிரகங்கள் யாரோடு யார் கூடியிருக்காங்கிறத வச்சு நம்ம அழகா சொல்லிடலாம் வீடுகள் இங்க முக்கியத்துவம் பெறும் வீடுகள் வந்து முக்கியத்துவம் வரும் இந்த வீட்டுல இருந்தாரு அப்படின்னா உதாரணமா சொல்ல போனா சுக்கரனுக்கு ரிஷபம் ஆட்சி வீடு துலாமும் ஆட்சி வீடு ரிஷபத்தில் உள்ள சுக்கரன் பொருளாதாரத்தை சேகரித்து கொண்டே இருப்பார் விரயத்திற்கு சற்று குறைவு ஆனா துலாமில் உள்ள சுக்கரன் அவர் பொருளாதாரத்தை ஈட்டி கொண்டே விரயங்களோடு சில அவமானங்களோடு சில கெட்ட பெயர்களோடு அங்கு பொருளாதாரம் ஈட்டப்படும் இந்த ரெண்டு வீட்டுக்குள்ள வித்தியாசம் ரிஷபத்துக்குள்ள வித்தியாசம் அவர் அவ்வளவு சீக்கிரம் செலவு பண்ண மாட்டாரு சேர்த்துக்கிட்டே இருப்பாரு அங்கேயும் ஒரு விஷயம் இருக்கு அவர் யார சந்திச்சாருன்னு பாக்கணும் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு கிரகங்கள் மட்டும் அவர் சந்திக்க கூடாது அந்த ரெண்டு கிரகங்களை அவர் சந்திச்சுட்டாரு அப்படின்னா அவராலையும் அங்கேயே ரிஷபத்திலேயே சுக்கரன் இருந்தாலும் கூட அவராலையும் பொருளாதாரத்தை சேமிக்க முடியாது அங்கேயும் விரயங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கால புருஷனுடைய அடிப்படையில எடுத்து கிரகங்களை நம்ம பார்த்து காரத்துவங்களை பார்த்து எந்த வீட்டுல யாரோடு இணைஞ்சிருக்காங்க அந்த வீட்டு எத்தனாவது வயதுல ராகுக்கு எதுவோ அல்லது சனியோ குருவோ வர்றாங்க அப்படிங்கறத அழகா இப்பயே கிஸ்ட் பண்ணி நம்ம சொல்லிடலாம் இந்த மாதிரி இருக்கு 
இந்த மாதிரி நாங்கள் செஞ்சு போங்க அச்சு பார்க்கணும் அச்சு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா ஆஹ் ராகுக்கு கோச்சார ராகுகளுக்கெல்லாம் அச்சு கிடையாது தர்மக்காரகனாகிய குரு பகவானுக்கும் கர்மக்காரகனாகிய சனி பகவான் இவருக்கு மட்டும்தான் அச்சு பலன்கள் இருக்காங்க ராகு கேதுகள் எந்த சூழ்நிலையில கிரகங்கள் எங்க இருந்தாலும் ஒரு அச்சில் இருந்தாலும் சரி இந்த பக்கம் ராக ராகுனுடைய அச்சில் இருந்தாலும் சரி கேதுனுடைய அச்சு இருந்தாலும் அவர்கள் எந்த சூழ்நிலையும் கோணத்தில் தன்னுடைய செயல்பாடுகளை நிறுத்தாமல் தெளிவாக செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்களுக்கு அச்சு கிடையாது சனி பகவானுக்கும் குரு பகவானுக்கும் மட்டுமே அச்சு பலன்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதுதான் விஷயம் நமக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்கிறதுல தாமதம்னா கொஞ்சம் பொறுத்து இருந்து அல்லது மனைவியோ அல்லது கணவரோ அல்லது குழந்தைகளுடைய ஜாதக அமைப்புல பார்த்து நம்ம அதை நம்ம பண்ணிக்கணும் அது இல்லாம கடுமையா முயற்சி என்கிறது ஒரு விஷயம் பெரிய விஷயத்த கொடுக்கும் இல்லைன்னு எல்லாம் சொல்லல கடுமையா கடைசியா ஏதாவது நமக்கு அது பண்ணிட்டு போகும் முயற்சிங்கிறது ஆனா அமைப்புகள் இல்லாம நாம எல்லாம் போய் அந்த சிக்கல மாட்டேங்கிறதுங்கிறது ரொம்ப வேதனையான விஷயம் அதான் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பொருளாதாரம் எப்ப கிடைக்கும் அப்ப தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் குரு பகவான் வந்து தொழில கொடுப்பாரு ஆனா அவர் கொடுக்கக்கூடிய தொழில் குறுகிய கால தொழில் குரு பகவான் உதாரணமா தொழில் காரகன் சனி பகவான் சரிங்களா சனி பகவான வந்து தொழில் காரகன்னா பிறப்பு காலத்துல எடுத்துக்கணும் கோச்சாரத்துல இருக்கிற சனி பகவான கர்மா விதி தலையெழுத்துன்னு எடுத்துக்கணும் அப்ப கோச்சாரத்துல இருக்கக்கூடிய சனி பகவான நாம வந்து தொழில் அப்படிங்கிற விஷயத்துல அப்படி கொஞ்சம் நாம நிறுத்தி வைக்கணும் தொழில் அப்படின்னா பிறப்பு கால ஜாதத்துல சனி பகவான் இந்த சனி பகவானுடைய இயக்கம் எப்பொழுது வருகிறது யாரெல்லாம் இயக்கம் கொடுக்குறாங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாம அந்த கிரகங்களே சில விஷயங்களை சுட்டிக்காது அப்ப கோச்சார குரு தர்மம் தர்மத்தின் வழியாக நீதியின் வழியாக எப்பொழுது பிறப்பு கால சனியின் மீது பயணம் செய்கிறாரோ ஒன்னு ஐந்து ஒன்பது இப்ப குறிப்பிட்டா இன்னைக்கு கோச்சார குரு மீனத்தில் இருக்காரு மீனத்தில் இருக்கக்கூடிய கோச்சார குரு மீனத்தில் பிறப்பு காலத்துல மீனத்தில் சனி பகவான் இருந்தாலோ கடகத்தில் சனி பகவான் இருந்தாலோ அல்லது கண்ணையில் சனி பகவான் இருந்தாலோ அல்லது விருச்சகத்தில் சனி பகவான் இருந்தாலோ தொழில் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவரு அதை செய்யணும் அப்படின்னு தூண்டி விடுவார் குரு பகவான் அவர் எத்தனை காலம் அவங்க இருப்பார் அந்த வீட்டுல ஒரு வருடம் இருப்பார் இந்த ஒரு வருடம் அப்படிங்கிறது தொழில ஸ்டாண்டர்டா நிக்க முடியாதுங்க ஆனா அதே சனி பகவான் யாருடன் கூடியிருக்காருன்னு பாக்கணும் அந்த சனி பகவான் உதாரணமா தொழிலை சிறப்பாக நடத்தக்கூடிய கிரகங்களோடு கூடி இருந்து போச்சார சனி பகவான் வரும் பொழுது தொழில் தொழில் நிர்ணயத்தை நாம எடுத்துக்கணும் கோச்சார குரு பகவானை நம்பி நாம எடுக்கும் பொழுது அது வெற்றியோ அல்லது தோல்வியிலோ முடியும் ஆனா நமக்கு நல்ல தொழில் அமையக்கூடிய தொழில் இருக்கு அப்படிங்கிற முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் நல்ல தொழில் இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சா அப்புறம் கர்மா வரணும் கர்மா வந்தாதான் அந்த நிகழ்வுகள்லாம் நமக்கு சாதகமாக முடியும் இல்லைன்னா ஏதாவது நம்ம செஞ்சோம் அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு விட்டுட்டு அடுத்த வேலைக்கு போயிடுவோம் தொழில் சொந்த தொழிலா இல்ல அரசு தொழில் அரசு உத்தியோகமா இல்ல அடிமை தொழிலா எங்க உள்ளூர்ல செய்யலாமா வெளியூர்ல செய்யலாம் சோ இதெல்லாம் நாம தெளிவா பாத்துக்கலாம் எந்த திசையை நோக்கி நான் பயணம் செய்யலாம் அப்படிங்கறதையும் நாம பாத்துக்கலாம் இப்போ தொழில் அப்படிங்கிற பார்க்கும்பொழுது படிப்பு அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம பார்க்கலாம் படிப்பு அப்படின்னா இன்னைக்கு பொதுவா புதனை எடுத்து நாம பலன் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க சோ அது ஒரு சில விஷயங்கள்ல சரியா வருது ஒரு சில விஷயங்கள்ல சரியா வரல முதல்ல வந்து இவர் என்ன தொழில் செய்ய முடியும் என்ன தொழில் எல்லாம் இவருக்கு இருக்கோ அதை சார்ந்த கல்வியை தேர்வு செய்து கொடுக்கணும் இந்த வேலை ஜோதிடம் தான் இருக்கு இவங்களுடைய ஒரு ராசி கட்டத்தை பாக்குறாங்க அப்படின்னா அவர் கேட்பாங்க நான் இங்க என்ன தொழிலுக்கு போலாம் முதல்ல அவங்க வந்து கேட்கறது என்ன படிக்க வைக்கலாம்னு கேட்பாங்க ஆனா நாம ஜோதிடர்கள் என்ன செய்யணும் இவருக்கு என்ன தொழில் அமையும் அந்த தொழிலுக்கு தகுந்தார் போல கல்வியை தேர்வு செய்து கொடுத்தால் கண்டிப்பாக தொழில் அவர் பெரிய வெற்றியாளராக மாறிடுவார் அவருக்கு அதாவது உபய கிரகங்களுடைய ரகசியங்கள்ல உண்டு சர கிரகங்கள் சில செயல்களை செய்யும் ஸ்திர கிரகங்கள் ஒரு சில செயல்களை செய்யும் உபய கிரகங்கள் ஒரு சில செயல்களை செய்யும் அப்ப உபய கிரகம் அப்படின்னா உபய கிரகங்கள் யாரு குரு பகவான் உபய கிரகம் புதன் பகவான் உபய கிரகம் சனி பகவான் உபய கிரகம் இந்த இடத்துல உபயத்துல யாரு வரா புதன் வராது சரியா அப்போ உபயம் அப்படின்னால இரு தன்மை அதிகப்படியான அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்ப கல்விங்கிறது நிறைய படிக்கலாம் என்ன என்னென்ன ஸ்கோர்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் எப்பெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்பெல்லாம் நீங்க படிச்சுக்க
ஆனா கர்மாங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு அந்த கர்மா என்னதான் எத்தனை படிப்பு நீங்க படிச்சாலும் உங்க உங்களுடைய ஹாரஸ்கோப்ல எது நிலையானது அப்படின்னு இருந்தா அந்த வழியில தான் நீங்க போக முடியும் அப்ப அது என்ன நிலையான தொழிலோ அதற்கு சார்ந்த கல்வியை தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கணும் இந்த உபயகரத்தினுடைய உபயகரங்களுடைய ரகசியம் இப்போ தொழில் நிறைய வேலை நிறைய வேலைக்கு போகலாம் நிறைய தொழிலும் சொல்லலாம் சக்சஸா இல்லையாங்கிறது அந்த காலகட்டம் வயசு கோச்சாரனுடைய கோச்சாரனுடைய குரு கோச்சார சனி ராகு கேது இதெல்லாம் காலத்தை நிர்ணயம் பண்ணிடும் என்னென்ன நிரந்தரமா அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கணும் சரி என்ன நிரந்தரம் சொந்த தொழில் உண்டா இல்லையா சரி எப்ப செய்யணும் அது காலம் சரியா அடுத்தது அரசு உத்தியோகமா எப்ப எந்த வயசுல சரி அதுக்கு ஒரு சில விதிமுறைகள் எல்லாம் இருக்கு பாஸ் பண்றது ஒரு விதம் இருக்கு விளையாட்டு முறையில போறதுல ஒரு விளைமுறை விதிமுறைகள் எல்லாம் இருக்கு சார் என்ன ஆ என்ன அந்த ஹாரஸ்கூப்ல என்ன காட்டுதோ அதை பார்த்து அதை பார்த்து நம்ம அழகா சொல்லிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நிலையானது என்ன அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடிமை தொழிலா உங்களுக்கு நீங்களே தான் முதலாளி நீங்களே தான் தொழிலாளி என்ற அமைப்பு இருந்தால் என்ன அமைப்புன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் நிறைய உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் நாங்கள் சில ரகசியங்களை சொல்லுவோம் அவரே உழைக்கணும் அவரே பார்த்துக்கணும் ஒரு சில ஜாதக அமைப்புகளுக்கு நன்றாக ஒரு அலுவலகம் வைத்து மற்ற நபர்களை வேலையாட்களை அமர்த்தி அவர்கள் தொழில் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் ஒரு சிலருக்கு உத்தியோகத்துல போய் உட்கார்ந்துடுவாங்க உத்தியோகத்திலையும் இருந்தாலும் கூட அவர் உத்தியோகத்தில் இருந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்றதை விட அவர்களுக்கும் சில தொல்லைகள்லாம் உண்டு அந்த அந்த தொழில்ல அதுவும் அடுத்தது இவர்களுக்கு என்ன நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய தொழில்லாம் பாத்தீங்கன்னா சனி பகவான் வந்து சர்வ கிரகங்களோடு கூடும் பொழுது தொழில் பிரச்சனை உண்டு சர்வ கிரகங்களோடு கூடும் பொழுது தொழில் பிரச்சனை உண்டு அது மட்டும் இல்லாம கால புருஷனுடைய முதல் வீட்டு முதல் வீடு முதல் வீடு மேசம் அதனுடைய எட்டாவது வீடு விரிச்சகம் சனி பகவான் எட்டாம் வீட்டு அதிபதியோட அதிபதினா கால புருஷனுக்கு பாவகம் இல்ல அதனால எட்டா சனி பகவான் செவ்வாயோட இருந்தா அங்கே தொழில் பிரச்சனை உண்டு சோ அங்க இருந்தாரு அப்படின்னா அங்க ஏதாவது யோகமான கிரகம் உண்டான்னு கவனிக்கிறோம் இருந்த உடனே என்ன ஃபெயிலருன்னு சொல்லக்கூடாது அங்க பாகைக்கலை விகிதத்துல சனி ஒரு பாகையில நிப்பாரு செவ்வா ஒரு பாகையில நிப்பாரு இடையில யோகத்தை பண்ணக்கூடிய கிரகங்கள் ஏதாவது வந்திருக்கான்னு சொல்லி பாக்கணும் பாத்துருந்தா அந்த காலகட்டத்துல போராடுற ஆனா வெற்றியாளர் மிகப்பெரிய வெற்றியாளர் வந்துடுவாங்க மிகப்பெரிய வெற்றியாளரா வந்துடுவாங்க அப்ப ரெண்டு பேருத்துக்கு இடையில யோகத்தை செய்யக்கூடிய கிரகங்கள் இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா அவர் சிரமப்படுவாங்க வேதனை எல்லா சிக்கலும் வந்துடும் இன்னும் உடல் வியாதியில இருந்து தொழில் இருந்து கடன்ல இருந்து எல்லாமே வந்துடும் அப்ப அந்த பாகைகளை விகிதமாக கிரக சேர்க்கைகளை கவனிக்கணும் கிரக சேர்க்கைகளை நம்ம கவனிக்கணும் அப்போ ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பா நீங்களே தொழிலாளி நீங்களே முதலாளியாக இருக்கக்கூடிய அம்சத்துல அந்த கிரகத்தினுடைய கிரகங்கள் என்ன பலமா இருக்கோ அதை சார்ந்து அந்த தகுதி அந்த மாதிரி தொழில் நடத்திக்கணும் ரொம்ப பெரிய லெவல்ல போனா அதை கொண்டு வந்து சிரமத்துல நிறுத்திடும் இல்லைன்னா தொழில மாத்த வேண்டியது வந்து தொழில் எப்பொழுது மாறும் நான் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கேங்க எப்ப எனக்கு வேலை கிடைக்கும் நான் இப்ப ஒரு கம்பெனியில ஜாம்ல இருக்கேன் நான் அடுத்த கம்பெனிக்கு போலான்னு இருக்கேன் அதுக்கு வாய்ப்பு உண்டா அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி எல்லாம் கேட்பாங்க அழகா சொல்லலாம் பதில் தொழில் முடக்கம் உண்டா இல்லையான்னு அழகா சொல்லிடலாம் எப்பொழுது சனி பகவான் மீது கோச்சார கேது பிறப்பு கால சனி பகவான் மீது கோச்சார கேது எப்பொழுது வருகிறாரோ அப்பொழுது அவர்களுக்கு தொழில் முடக்கம் அழகா சொல்லிடலாம் சரியா எப்பொழுது கோச்சார ராகு பிறப்பு கால சனி மீது வருகிறாரோ அப்பொழுது தொழிலில் இடமாற்றம் அல்லது தொழில் விரக்தி அபிவிரக்தி ஒரு பிரான்ச்சுக்கு இன்னொரு பிரான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது அழகா சொல்லிட்டு போயிடலாம் இப்போ ஏதோ உங்களுக்கு மாற்றம் வர மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா ஆமாங்க மாத்தி இருக்கா அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாத்தின மறுபடியும் மாத்தலாமா அப்படின்னு சொல்லி அப்பொழுது சனி பகவான கோச்சார சனி பகவான கவனிக்கணும் அவர் ஏதாவது யோகத்தை பண்றாரா அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் சரி இன்னும் கொஞ்சம் காலம் அவர் எப்ப யோகத்தை பண்றாரா அந்த வருஷத்தை குறிப்பிட்டு அது வரைக்கும் நீங்க இருக்க உங்களுக்கு அந்த சிறப்பா நடக்கும்னு சொல்லணும் முன்கூட்டியே தகவல் தொழில் பிராபலம் வர மாதிரி இருந்தாலோ உடல் வியாதியோ அல்லது விபத்தோ கடன் வர மாதிரி இருந்தாலும் முன்கூட்டியே நீங்க தகவல் தெரிவிச்சிடணும் அதுக்கு தகுந்தார் போல ஒரு ஜோதிடம் தான் வழி நடத்துதல் இருக்கு ஒரு ஜோதிடம் தான் வழி நடத்துதல் இருக்கு அவன் நம்மளை நம்பி சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க நீங்க சொன்னீங்கன்னா நாங்க செய்யணும் சரியா பார்த்து சொல்லணும் இல்ல இப்போ ஜோதிடம் என்பது பெரிய கடல் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து நம்ம தேடல்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் யாரும் முழுமையே கிடையாது நான் ஜோதிடத்துல நான் அனைத்தையும் நான் முடிச்சுட்டேன் 
எல்லாத்துலயும் நான் பலன் சொல்லுவோம்ல அதெல்லாம் ஆகவே ஆகாதுங்க சும்மா அதெல்லாம் நீங்க நம்ப வேண்டாம் தொடர்ந்து முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும் பேசிக்கு நல்லா படிச்சுக்கணும் பாரம்பரியத்துல உங்களுக்கு வந்து எனக்கு அழகா பாரம்பரியம் வருதுங்கன்னு நீங்க அதுலயே திறமையா நீங்க இருக்கலாம் நாடியில நான் இப்ப பலன் சொல்லலாம் இருக்கிறேன் நாடியில ஆராய்ச்சிக்கு நிறைய பொண்ணும் ப படிக்கணும் பிரசனத்துல நான் சொல்றேன்னா பிரசனத்துக்கு முதல்ல ஏதாவது ஒரு துறையை ஜோதிடர்களுக்கு சில விஷ விஷயங்கள்லாம் உண்டு யாராரு வந்து ஆஹ் வாக்குப்பிழைத்தோட இருக்க முடியும் வாக்குப்பிழை சற்று குறைவானவர்கள் யாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வாசு பார்ப்பாரு ஒருத்தர் வந்து பிரசனை பார்ப்பாரு ஒருத்தர் பாரம்பரியம் பார்ப்பாரு ஒவ்வொரு ஜோதிடர்களுக்கும் சில ரகசியங்கள்லாம் உண்டு முதல்ல ஜோதிடர்கள்லாம் ஜோதிடர்களுக்கு ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுலயும் நீங்க தேடல இருக்கணும் அதாவது அழகா சொல்லலாம் இந்த ஜோசியர்கள் கண்டிப்பா இவருடைய ஆயுள் முடிய வரைக்கும் சாஸ்திரத்தோடாம் போக மாட்டாரு சாஸ்திர தொட்டுதான் போவாரு அப்படின்னு சொல்ல தாராளமா அழகா சொல்லலாம் சில விதிமுறைகள் உண்டு ராசியினுடைய அமைப்பிலும் உண்டு நட்சத்திரத்தினுடைய அமைப்பிலும் உண்டு கிரக சேர்க்கை தான் முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப இப்ப கிரக சேர்க்கை தான் முக்கியம் அந்த மாதிரி வகுப்பு ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு அம்மா சொன்னாங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சந்திரன் அப்படின்னு சொன்னாங்க நல்ல விஷயம் சனி சந்திரன் எவருக்கு உரிக்கிறதோ அவர்களும் ஜோதிடம் பயிலலாம் அப்ப சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்ப எனக்கு சனி சந்திரன் கரெக்டா அந்த அம்மா கெஸ் பண்ணிருக்காங்க கரெக்டா ரைட்டு பரவாயில்ல சந்திரன் வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சனி போகானோட சாஸ்திரங்களை சொல்லக்கூடிய இடங்கள் நிறைய உண்டு நிறைய ஒரு நான்கு கிரகங்கள் இருக்கு அதனால வந்து ஆஹ் அந்த கிரகங்கள் ஒண்ணும் கிடையாது சனி போகம் சனி குரு சாஸ்திரம் வரும் சனி சந்திரன் சாஸ்திரம் வரும் சனி கேது சாஸ்திரம் வரும் இது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா குரு புதன் வியாபார சாஸ்திரம் அது அமௌண்ட்டுக்காக பாக்குது சனி கேது சனி கேது ஒரு இருக்கா அவரு குரு சுக்கரன் இருக்கா அவரு பேமெண்ட் எதிர்பார்ப்பாரு அந்த மாதிரி ஜோதிடருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நிறைய இருக்கு யாரு வந்து சேவையை செய்வாங்க யாரு பணத்தை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க எந்த ஜோதிட பணத்தை எதிர்பார்ப்பாங்க ஆஹ் இதெல்லாம் அவர்களுடைய கர்மா நம்ம சொல்றதுனால என்ன இருக்கு ஒண்ணும் கிடையாது கிரகங்கள் இப்படி இருந்தா இது அவருடைய விதின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப நிறைய அவங்க பணம் வாங்குறாங்க இவங்க பணம் வாங்குறாங்க ஐயா சொல்றாரு அதெல்லாம் இல்லை அவர்கள் விதிப்பிரகம் நடக்கும் சரிங்களா ஒருத்தர் பாஸ்டா இருப்பாரு ஜோதிடம் சொல்றது இல்லை வேகமா இருப்பாரு ஒருத்தர் ஸ்லோவா இருப்பாரு அவருதும் பழிக்கும் ஒருத்தர் வேகமா இருப்பாரு அவருதும் பழிக்கும் சோ வேகம் அப்படின்னா பிரபலம் ஆகணும் நான் ஜோதிடர்லயே நான் பிரபலம் ஆகணும் எனக்கு என்ன அமைப்பு இருந்தா நான் பிரபலம் ஆகுவேன் நானும் போராடிட்டே இருக்கிறேங்க வெளியுலகத்துக்கு வரவே முடியல வெளியுலகத்துக்கு வரவே முடியல என்னால அப்படி நிறைய ஜோதிடர்கள்லாம் நிறைய மனஸ்தாபத்துல இருப்பாங்க நானும் போராடிட்டு இருக்கேன் என்னாலையும் முயற்சி நான் சொன்னேன் நடந்தது இருந்தாலும் இதுல அது அப்படிதாங்க என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா சனி சந்திரன் புணர்ப்பு சந்திரன் ராகு ஜோதிடர்களுக்கு பெரிய அளவு ஆஹ் வேகத்தை கொடுக்கும் வளர்ச்சியை கொடுக்கும் ஆஹ் இந்த மாதிரி சந்திரன் நீங்க ஜோதிடரா இருந்து உங்களுக்கு சந்திரன்றாக இருக்கா பிரபலம் ஆயிடலாம் இது போல இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்போ அவங்க மட்டும்தான் பெரிய நபர்கள் ஜோதிடத்துல வர முடியுமா இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு ரகசியங்கள் இருக்கு அவர்களும் வருவாங்க சரி அந்த மாதிரி ஜோதிடர்களுக்கு அவரவர்களுடைய ஆஹ் நேரங்க அவருக்குன்னு ஹாரஸ்கோப் இருக்கும் அவங்களுக்கு நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் எல்லாமே உண்டு நல்ல நேரம் வரும் பொழுது அதை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் கெடுதல் வரும் பொழுது அளவாக தன்னுடைய முயற்சிகள் எல்லாமே அளவாக பயன்படுத்தலன்னு ஜோதிடருக்கு தேவை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒழுக்கம் பேச்சு நல்ல ஒழுக்கம் நல்ல பேச்சு இதெல்லாம் இருக்கணும் ஒருத்தர் ஜோதிடர்களுக்கு வந்து தனிப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கும் அதை வந்து அவங்க மறைமுகங்களா பண்ணிக்குவாங்க ஏன்னா அவருடைய கர்மா அது விடாது ஒரு சில கர்மால விடாது அவ மறைமுகம் பண்ணிக்காங்க அதை வந்து வெளியில தெரியப்படுத்த வேண்டாம் ஆனா குறைச்சிக்கோங்க நிறுத்திக்கோங்க அதனால வந்து ஜோதிடர்களுக்கு முக்கியமா நம்ம குடும்பத்தை பாத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சேவை ரெண்டாவது விதம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி படிப்பு பார்த்த உடனே சொல்லக்கூடிய விஷயம் படிப்பு தொழிலு அப்புறம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா திருமணம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம அதுல வந்து நம்ம த தர்ம தர்ம சாஸ்தாவனுடைய நிறுவனர் ஐயா ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட் நிறைய தேடி கண்டுபிடிச்சு எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்காரு வாழ்த்துக்கள் இன்னும் பிரபலமாகணும் அவர் இன்னும் பெரிய உலகமே அவரை பாராட்டணும்னு சொல்லி வாழ்த்துக்கள் தரும் அந்த திருமண பொருத்தத்துல பார்க்க வேண்டிய விஷயம் முதல்ல ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ராசி நட்சத்திரம் பார்த்துட்டு பொருத்தங்கள்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கிரக பொருத்தம் பார்க்கணும் அவசியம் நீங்க கிரக பொருத்தம் எந்த அளவுக்கு தெளிவா பார்த்து சரியா வருது அப்படின்னா மட்டும்தான் நீங்க நல்ல பேர் வாங்க முடியும் இல்லைன்னா நல்ல பேர் வாங்க முடியாது திருமண பொருத்தத்துல பொறுத்த வரைக்கும்
அது தனி செக்ஷனு லக்னம் லக்னாதிபதி தேவையில்லை ஜாதகர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆண் ஜாதகர் குரு ஆண் ஜாதகர் குரு அப்ப மனைவி யாரு காரகம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ல மனைவி சுக்கரன் ஆண் ஜாதகர் குரு எந்த வீட்டுல இருக்காரு எந்த நட்சத்திரத்துல இருக்காரு மனைவி எந்த வீட்டுல இருக்காங்க எந்த நட்சத்திரத்துல இருக்காங்க குரு யாருடன் இணைஞ்சிருக்காரு யாரு பாக்குறாங்க மனைவி சுக்கரன் யாருடன் இணைஞ்சிருக்காங்க யாரு பாக்குறாங்க இந்த அமைப்பை பயன்படுத்தி நாம பலன் எடுக்கணும் அதாவது பொருத்தம் எடுக்கணும் கிரக பொருத்தம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பொருத்தம் இந்த திருமண பொருத்தல பாத்தீங்கன்னா செவ்வா தோஷம் பாரம்பரியத்துல வந்து ரெண்டு நாலு ஏழு எட்டு பன்னெண்டு சரி ஓகே ஆனா இங்க செவ்வா தோஷம் உண்டு அது கிரக சேர்க்குகளை செவ்வா தோஷம் காட்டும் அதை வந்து மங்கள தோஷம் அப்படின்னு நாடியில் எடுத்துக்கணும் நாம சரிங்களா பெண்ணுக்கு மங்கள தோஷம் இருக்கான்னு பாக்கணும் ஆணுக்கு களத்தர காரகனுடைய சுக்கர தோஷம் இருக்கான்னு சொல்லி நாம் பாக்கணும் அங்க தோஷம் இருந்தா இங்கேயே தோஷம் இருந்தா அதை இணைக்க கூடாது திருமணம் பொருத்தம் பார்க்கும் பொழுது முதல்ல ஆயில பாக்கணும் ஆயில் ஆயில் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் போகணும் சேர்ந்து வாழ்வார்களா தோஷம் ஏதாவது உண்டா அடுத்து குழந்தை இப்ப இந்த மூணு விஷயத்த நாம பாக்கணும் சரிங்களா அப்போ ஆயில பாக்கணும் அப்படின்னா பிரகுநந்தி நாடி ஜோதத்துல குரு பகவான் பத்தி பாக்கணும் மனைவனுடைய ஆயில பாக்கணும் ஆண் ஜாதத்துல சுக்கரன் என்ற கிரகத்தை பாக்கணும் சுக்கரனை பெண் ஜாதகத்துல ஜீவன் ஜாதகனுடைய ஆயில பத்தி நாம பாக்கணும்னா சுக்கரனை பாக்கணும் கணவருடைய ஆயில பத்தி நாம பாக்கணும்னா செவ்வாய பாக்கணும் இங்க ரெண்டு பேருத்துக்கு ஏதாவது ஆயுள் பங்கம் உண்டா அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் ஆயுள் பங்கம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த பொருத்தத்துக்கே நம்ம போகணும் இணைந்து வாழ்வார்களா இல்ல பிரிந்து மறுதிரமணம் உண்டா அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் அப்புறமா குழந்தைகள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்க்கணும் இந்த மூணும் தெளிவா நாம பார்த்து அழகா சொல்லணும் ஏன்னா வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா தாய் தந்தையோட இருக்கும் பொழுது அது ஒரு பகுதி ஆஹ் கணவன் மனைவி சேர்ந்து வரும் பொழுது அது ஆயுள் முழுக்க அது முக்கால் பகுதின்னே எடுத்துக்கலாம் நாம ஏன்னா அதை சரியா அமைச்சு கொடுத்தா மட்டும்தான் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ஒருத்தருக்கு தோஷம் இருக்குங்க அந்த தோஷத்துக்கு நாம என்ன செய்யறது அப்போ தோஷத்தை சரி செய்யக்கூடிய விதங்களில் உள்ள ஜாதகங்களை இணைக்கணும் நம்ம தோஷம் இருக்குன்னா சரி பரவாயில்ல ஏதோ நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் கணவனோ மனைவிய வந்து அவங்கள புரிஞ்சு நடந்துக்கணும் அந்த தோஷத்துக்கு உண்டான வேலையை அதை செய்யும் களத்தர தோஷம்னா அந்த வேலையை செய்யும் பெண்ணுக்கு வந்து மாங்கலி தோஷம்னா அந்த வேலையை அதை செய்யும் கிரகங்கள் கோச்சாரத்துல ராகு கேது ஒரு முழு சனி போன அந்த வேலையை செய்யணும் சரி அது நடந்துடுச்சு பரவாயில்ல சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒத்துமையா வரக்கூடிய ஜாதகங்களை பார்த்து தோஷம் உள்ள ஜாதகங்களுக்கு இணைக்கணும் நிறைய விதிகள் இருக்கு நிறைய விதிகள் ஒரு பத்து பதினைந்துக்குள்ளதா இருக்கும் அழகா நம்ம அஹ் சொல்லிடலாம் திருமண பொருத்தமே மிக மிக முக்கியமான பொருத்தம் சரிங்களா திருமண பொருத்தத்துல வந்து ஆஹ் சில வீடுகள்லாம் வீடுகள்லாம் உண்டு அந்த வீடுகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி போய் கிரகம் நின்னுட்டாலே அவங்க ஒழுக்கத்தை கெடுத்துரும் நான் பாத்தீங்கன்னா பையன் நல்ல பையன் தங்கமான பையனா இருப்பான் கல்யாணம் ஆகுற வரைக்கும் தங்கமான பையனா இருப்பான் கல்யாணம் ஆனவனா அப்படியே ஸ்டேஜ் மாறிடும் கல்யாணம் ஆனவனு ஒழுக்கம் குறைஞ்சு போயிடும் சோ அங்க என்ன இருக்கு வரக்கூடிய வரன் ஜாதத்துல ஏதாவது தாக்கம் இருக்கான்னு சொல்லி பாக்கணும் அதை எப்படி சரி பண்றது அப்படிங்கிறத சொல்லி அதுக்குண்டான கோவில் வழிபாடு எல்லாம் செய்யணும் நிறைய இருக்கு நல்ல ஒரு பெண் பிள்ளையா இருக்கும் கல்யாணம் ஆனவரை நிறைய அவ பெயர்கள் வரும் சோ இது யாரு எங்க இருக்கு யாரால இருக்க மா கணவன் ஜாதத்துலயா இல்ல பெண் பிள்ளை ஜாதத்துல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வீடுகள்லாம் ரொம்ப கவனத்துல இருக்கு இந்த வீடுகள் சொல்லி தருவோம் உதாரணமா சொல்ல போனா ஒரே வீடு சொல்றேன் மிதுனம் மிதுனம் வந்து பெண் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு டேஞ்சரான வீடு செவ்வா இருக்க கூடாதுங்க செவ்வா இருக்க கூடாது மிதுனம் சரிங்களா அதே போல திருகோ திரிகோண வீடுகளும் பாதிப்பை தரும் நட்சத்திரம் சார்ந்த பாதிப்புகள் சரிங்களா நல்ல கிரகங்கள் கூட இருந்தா கூட நட்சத்திரம் கொஞ்சம் அப்படியே அதனுடைய வேறு பகுதி ஆட்டி தன் கிரகங்களுக்கு இடையூறு கொடுத்துரும் அந்த காரகத்துவங்களுக்கு இடையூறு கொடுத்துரும் இந்த மாதிரி வீடுகள் பார்த்து பலன்னு சொல்லலாம் நட்சத்திரம் பார்த்து பலன்னு சொல்லலாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி பிரசன்னம் போட்டு பலன் சொல்லாம வேண்டாமா ஏதாவது குறை உள்ள ஜாதகமான்னு பாக்கணும் குறை உள்ள ஜாதகமா ஏதாச்சும் உடல் உபாதைகள் உள்ள ஜாதகமா அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் அங்க பிரசன்னத்துல காட்டும் பிரசன்னமே போடலனா கூட நாடி ஜோதிடத்துல பாலரிஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஒரு தலைப்பு இருக்கு அந்த பாலரிஷ தோஷம் எந்த எந்த வீடுகள்ல இருந்தா என்னென்ன பாதிப்புகள் வரும் அப்படிங்கிறது இருக்கு எடுத்த உடனே சொல்ல ஜாதகர் என்ன பண்றாரு இந்த ஜாதகருக்கு 
உடல் சார்ந்த வாதம் சார்ந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு நல்லா நடக்கிறாரா நல்லா பேசுறாரா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் கவனிச்சு அவங்க கிட்ட சொல்லி அப்புறமா தான் பலன் சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் இதெல்லாம் பாலேஷ தோஷம் மரணம் மற்றும் ஆயுள் கண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட்ல வரும் இந்தந்த விஷயத்துக்கு இந்தந்த மாதிரி இருக்கு இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அழகா சொல்லலாம் எல்லாமே கிரக சேர்க்கை தான் கோச்சாரம் தான் எளிமையா அழகா சொல்லலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை ராசிக்காரங்க படிக்கணும் கிரக காரத்தவங்க படிக்கணும் அப்புறம் நட்சத்திரக்காரங்க படிக்கணும் கோச்சார கிரகங்களுடைய ரகசியம் இந்த கோச்சார கிர இந்த கிரகம் இந்த வேலைத்தான் செய்யும் அப்படின்னு எந்த அளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு இன்னும் எளிமையா பலன்னு சொல்லிட்டு போகலாம் இந்த பிரிகநந்தி நாடி ஜோதத்துல நிறைய 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 விஷயங்கள்லாம் இருக்கு பிரிகநந்தி நாடி ஜோதத்துல ராகு எதுக்கு வந்து மையப்புள்ளி இருக்கு கலிதம் எல்லாம் இருக்கு மையப்புள்ளி கலிதம் அப்புறம் வக்ரம் அப்புறம் பரிவர்த்தனை சேர்க்கை உப சேர்க்கை வக்கரையில வக்கரத்துல வந்து துணை உப சேர்க்கை இந்த மாதிரி பதினஞ்சு விதிகள் கொண்ட விஷயம் அதை நீங்க ஒவ்வொன்னா படிச்சாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுவோம் சரி இனிமே கிரகத்தை பத்தி படிச்சா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எப்பயுமே வகுப்புல நடத்துற மாதிரி கேஷுவலா தான் நடத்திட்டு இருப்பேன் அதனால இந்த பிரிகநந்தி நாடி வந்து அஹ் முயற்சி பண்ணணும் பிராப்தம் வேணும் பிராப்தம் இருந்தாதான் கிரகங்கள் வசியம் ஆகும் பிராப்தம் இல்லாமல் வசியம் ஆகாது கடும் முயற்சி இறைவனுடைய அருள் கண்டிப்பா இருந்தா மட்டும்தான் மெல்ல நகர்ந்து வர முடியும் இல்ல அப்படின்னா வரும்பொழிலே ஏதாவது ஒரு காரணத்தின் வழியாக நீங்கள் படிக்க முடியாமலும் போகலாம் முயற்சி எடுக்கணும் கடுமையான முயற்சி ஆஹ் எடுக்கணும் பிரிகநந்தி நாடியில வெளிநாடு அமைப்பு வெளிநாடு அமைப்பு எல்லாம் இருக்கு எந்த திசையில போகலாம் என்ன தொழில் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம எடுக்கலாம் குழந்தை இப்போ குழந்தை அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆண் தன்மை பெண் தன்மை பார்க்கணும் இந்த ரா கோச்சார ராகு கோச்சார கேது சனி பகவான் குழந்தையை பற்றி நாம் ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா அப்படின்னு நாம பலன் சொல்லணும்னா கோச்சார குரு மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் கோச்சார குரு தான் ஒரு ஜீவனுக்கு உயிர் கொடுப்பார் அதனாலதான் ஜீவன் காரகன் வச்சிருக்கிறாங்க புத்திர காரகன்னு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க ராகு ராகு கேதுல யாராவது ஒருத்தருக்கு புத்திர காரகன்னு பேர் வச்சிருக்கலாம்ல வெக்கில இல்ல உருவாங்கனே வச்சிருக்கிறாங்க ஜீவன் ஒரு உயிரை கொடுப்பவர் ஜீவன் புத்திர காரகன் வம்சத்தை விருத்தி செய்யக்கூடியவர் கோச்சார குரு நாம அப்படிதான் காரகத்தை எனம் பிரிச்சு எடுத்துக்கணும் குருவனுடைய வேலை பிறப்பு கால பிறப்பு காலத்துல குருவனுடைய காரகம் என்ன கோச்சாரத்துல குருவனுடைய காரகம் என்ன இருக்கு அதிகப்படியா நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோச்சார கிரகத்தினுடைய செயல்பாடுகளை வச்சுதான் கிரகங்களுக்கு காரக பெயர்கள் கொடுத்தாங்க கிரகங்களுக்கு காரக பெயர்கள் கொடுத்தாங்க அது போல குரு பகவான் உயிர் கொடுப்பவர் வம்சத்தை விருச்சுவர் கோச்சார குரு பகவான் வம்சத்தை விருத்தி செய்வர் அதனால புத்திர காரகன் தனக்காரகன் கண்டிப்பா செல்வத்துக்கு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் வரணும் தம்பி காதல் வைக்கிறது செல்வத்தினுடைய அளவு சுக்கரனுடைய அளவு குருவனுடைய அளவு நம்ம எடுத்து பண்ணிக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நிறைய பாக்கலாம் வரக்கூடிய செவ்வாய்க்கிழமை இருபதாம் தேதி ஆன்லைன் வகுப்பு ஆரம்பிக்கிறோம் அதனால நிறைய தகவல் கிடைச்சிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு புது புது தகவல் எல்லாம் கிடைச்சிட்டு இருக்கும் சரிங்களா அது மாதிரி சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இப்ப சொல்றேன் சூரிய பகவானுக்கு ஏன் வந்து அரை பாபர் அரை சுபர்னு பேரு வச்சாங்கன்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லலாமா சூரியன் அருகில் மிக அருகில் எந்த கிரகம் நெருங்குகிறதோ அந்த இடத்தை சுட்டி இருக்கும் அந்த நேரத்துல அவர் பாவர் சூரியனை ஒரு குறிப்பிட்ட பாகை கலையில் இருந்து ஒரு கிரகம் இணைகிறது என்றால் அது யோகத்தை தரும் அப்ப அந்த இடத்துல அவர் சுபர் இந்த அமைப்புல தான் சூரிய பகவானுக்கு பாவர் அசுபர் அரை பாவர் அரை சுபர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க காரகத்தின் வழியாக கொடுத்துருக்கிறாங்க சரியா 
அதே போல செவ்வாய்க்கு அவரை ஏன் பாவகிரகன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு காரணம் உண்டு ராகுக்கு எதுவும் ஏன் பாவகிரகன்னு சொன்னாங்க அதுக்கும் காரணம் உண்டு சனியை ஏன் வந்து பாவகிரகன்னு சொன்னாங்க அதுக்கும் காரகங்கள் உண்டு இந்த மாதிரி நிறைய காரகங்கள் காரகங்கள் தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நோய் பார்க்கணும் நோய் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நோய்க்கு ராசிகள் அவசியம் நட்சத்திரங்களும் அவசியம் கிரகமும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அவயங்கள் பார்க்கணும் அவயங்கள் சரிங்களா அவயங்கள் உங்களுடைய ஜாதகத்துல செவ்வாய் எங்க இருக்காரோ அந்த அவயத்துல ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு அங்க ஒரு பாதிப்பு உண்டு செவ்வாய் எங்க இருக்காரு சரிங்களா அந்த செவ்வாய் வந்து சுபகிரகத்தோடு இருந்தா பெருச பெரிய பாதிப்பு இல்ல அவருடைய பாவ கிரகங்களோடு இருந்தா கண்டிப்பா பாதிப்பு பெருசா இருக்கும் பகை கிரகங்களோடு இருந்தா கண்டிப்பா பெருசா பாதிப்பு இருக்கும் ராகுக்கு எது எந்த அவயத்துல நிக்கிறா அந்த அவயத்துக்கு உண்டான பாதகங்களும் அங்கேயும் சுபகிரகங்கள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் சுபகிரகங்கள் இருந்தா பாதகங்கள் குறைவு அசுபகிரங்கள் இருந்தா பாதகங்கள் அதிகம் அப்படி எந்த அவயத்துல உட்கார்ந்துருக்கு மேசம் முதல் பன்னெண்டு ராசி வரைக்கும் அவயங்கள் உண்டு திரேகான அவயங்கள்லாம் உண்டு நாம ராசி அவயங்களை வச்சு சொன்னாலே அழகா பொருந்தும் ராசி அவயங்களை போ சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கிரக அவயங்களை சொல்லணும் கிரகத்துக்கு உண்டான உறுப்புகளை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நாம கிரகங்கள் உடம்புல வந்து கிரகங்கள் வந்து ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்கும் முடி முதல் பாதம் வரை நகம் வரை கிரகங்கள் எல்லா பக்கமும் ஒவ்வொரு கிரகம் ஒவ்வொரு தன்னுடைய காரகத்துவங்களை செலுத்திக்கிட்டு இருக்கும் அப்ப அந்த மாதிரி எந்த உடல் உறுப்பு கொண்ட கார காரக கிரகம் கெடுகிறதோ அப்பொழுது அதை சார்ந்த நோய்கள் வரும் இது கிரகத்துக்கு உண்டானது கிரகம் நல்லா இருந்தாலும் அவயங்கள்ல தவறான கிரகங்கள் பகை கிரகங்கள் என்னாலும் அந்த இடத்த கெடுக்கக்கூடிய அமைப்புகள் வரும் அதனால அந்த அவ நோய் வந்து ரொம்ப பிறந்ததுல இருந்தே சொல்லணும் இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படி பிறந்ததுல இருந்தே சொல்லணும் இந்த மா அப்பதான் அது வந்து சரியா வரும் துருவமே இல்லாம பலாம் அழகா நம்ம சொல்லலாம் கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்து நிறைய படிச்சுக்கணும் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து பாடம் வந்து எந்த ஒரு ஆசிரியரும் சரி பாடம் வந்து ஜோதிட பாடம் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவர்களுக்கு தெரிந்தவரை கற்றுக் கொடுப்பார்கள் சரிங்களா இதை நீங்க முழுமைப்படுத்தணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அனுபவம் வேணும் அப்ப நிறைய ஜாதகங்கள் நீங்க பார்க்கணும் பார்த்து ஆராய்ச்சி எடுத்து வைக்கணும்னா ஒவ்வொரு வகுப்புலையும் மாணவர்கள் சொல்ற ஒரே விஷயம் ஒரு ஜாதகம் நூறு ஆசிரியர்களுக்கு சமம் ஒரு ஜாதகம் நூறு ஆசிரியர்களுக்கு சமம் குறைஞ்சது ஒரு நான்கு ஐந்து வருகளா அந்த ஜாதகத்தை நீங்க பின்தொடர்ந்துகிட்டே வரும் பின்தொடர்ந்துட்டு வரும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு கிரகங்களுடைய சூட்சமங்கள் அழகாக சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே வருவாங்க ஐந்து வருடங்கள் நான்கு முதல் ஐந்து வருடங்கள் தொடர்ச்சியா ஒரு ஜாதகம் எடுத்து எத்தனை ஜாதகங்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய பதிவுக்கு வருகிறதோ அந்த ஜாதகங்கள் எல்லாமே நீங்க பின்தொடர்ந்து வரணும் ஒரு சில காலத்துல நீங்க நல்ல ஜோதிடரா வரக்கூடிய அமைப்பு அனுபவத்தின் வழியாக கிடைக்கும் ஏட்டு சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது எழுதி வச்சா வேலைக்கு ஆகாது அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வரணும் சரிங்களா இதுதான் விஷயம் அதனால ஜோதிடர்கள் அனுபவமே சிறந்த ஆசிரியர் அனுபவமே சிறந்த ஆசிரியர் இதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் முதல்ல ஏதாவது ஒரு துறையில நீங்க தேர்ந்தெடுத்து போங்க அந்த எவ்வளவு சதவீதம் போக முடியும் அடுத்தடுத்து சில ஜோதிடங்களை நாம இணைச்சுக்கலாம் அடுத்தடுத்து என்னென்ன தேவையோ நம்மளா இணைச்சி பலன் சொல்லிக்கலாம் பரிகாரங்கள் ஜோதிடனுடைய விஷயம் என்னன்னா மட்ட மக்கள் வராங்க வாடிக்கையாளர் வராங்கன்னா எதுக்காக தீர்வு கிடைக்கிறதுக்காக வராங்க பிரச்சனை சொன்னா ஆகாது தீர்வு கொடுக்கணும் அப்ப தீர்வு வந்து மூன்று விதங்கள்ல கொடுக்கும் மூன்று விதங்கள்ல நாம கொடுக்கணும் அறிவியல் ரீதியாகவும் கொடுக்கணும் ஆன்மீக ரீதியாகவும் கொடுக்கணும் மருத்துவ ரீதியாகவும் கொடுக்கணும் இந்த மூன்று சரிய அளவு சரிய அளவு பயன்படுத்தினா அப்ப வரக்கூடிய தோஷங்களோ பிரச்சனைகள் இருந்து தீர்வு கிடைக்கும் ஆன்மீக ரீதியாகவும் இருக்கணும் அறிவியல் ரீதியாகவும் இருக்கணும் மருத்துவத்தின் ரீதியாகவும் அந்த பரிகாரங்கள் இருக்கணும் அதுதான் சரியான ஒரு முழுமையான வெற்றிய கொடுக்கும் சரிங்களா இந்த விதத்துல கிரகங்களை பார்த்த உடனே நம்ம சொல்லலாம் எந்த வீட்டுல என்ன இருக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்த உடனே அழகா சொல்லுவோம் இதுல யோகங்கள்லாம் இருக்கு யோகம்லாம் வந்து அபரேதமா வேலை செய்யும் பிருகுமங்கள யோகம் பிருகுமங்கள யோகம் அபரேதமா செய்யும் ஆனா எங்க இருந்தா பலமா வேலை செய்யுங்கிறது ஒரு கணக்கு எல்லா வீட்லயும் இருந்தாலும் கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட வீட்டுல நிக்கணும் அதே போல குரு சண்டால யோகம் இந்த குரு சண்டால யோகம் ஆண்களுக்கு அஹ் சிறப்பானதா பெண்களுக்கு சிறப்பானதா அப்படின்னு சொல்லி 
பார்க்கும் பொழுது பெண்களுக்கே ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பானது குருச்சண்டாலயம் நம்மளுடைய ஆய்வுல நம்மளுடைய வந்து ஆராய்ச்சியில பெண்களுக்கு குரு சண்டால யோகம் மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது அது போல குரு மங்கள யோகம் திருகு மங்கள யோகம் குரு சண்டால யோகம் சிவராஜ யோகம் இந்த மாதிரி நிறைய யோகங்கள்லாம் இருக்கு அந்த யோகங்கள் எப்பொழுது செயல் செயல்பாட்டுக்கு வரும்னு சொல்லி அந்த காலம் வர வரைக்கும் அவர்களை கரெக்டா நாம வந்து வழிநடத்தி கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கும் பன்னெண்டு வீட்லயும் நின்றுட்டா ஒரே பழனா அப்படிலாம் இல்லைங்க வீட்டுக்கு தகுந்தார் போல அளவு சதவீதம் அதெல்லாம் உண்மை அதனால யோகங்கள் யோகங்கள் ரொம்ப சிறப்பா நல்ல பலனை கொடுக்கும் பண்ட மண்டலத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பண்ட மண்டலத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பன்னெண்டு ராசி அந்த ராசிக்கு உண்டான அதிபதிகள் அந்த ராசியினுடைய அந்த அதிபதிகளுக்கு உண்டான சேர்க்கைகள் பகை நட்பு இதெல்லாமே பேசிக் தெரிஞ்சா அழகா ஈஸியா தெளிவா நாம நாடியில பலன் சொல்லிட்டு போயிடலாம் சூரியன் ராகு சொன்னோமா எல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்க இன்னும் சூரியன் ராகு சில ரகசியம் உண்டு ஐயா எனக்கு என்னுடைய மகன் ஜாதகத்துல சூரியன் ராகு இருக்கு பயப்பட வேண்டியதில்ல அது ஒரு சின்ன அது ஒரு நெடுங்கால ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதை செஞ்சுக்கிட்டே வந்தா ஒரு பெரிய தொந்தரவு இல்ல அதையும் சொல்லிடுறாங்க இப்போ ஏன்னா நீங்க பார்த்த உடனே பலன் சொல்லணும்ல உங்களுடைய குழந்தைகள் ஜாதகத்துல உங்களு குழந்தைகள் ஜாதத்துல சூரியன் ராகு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க சாஸ்திரம் படிச்சால் பாதகங்கள் குறையும் இது ரகசியம் அப்போ நீங்க என்ன செய்யணும் ஜோதிடர்களுடைய ஜாதகத்தை வாங்கி பாருங்க இது வந்து ஆஹ் ஒரு குழந்தையினுடைய ஜாதத்துல சூரியன் ராகு இருந்தா சாஸ்திரம் படிச்சா பலன் குறைஞ்சிடும் ஜோதிடர்களுடைய ஆஹ் அவன் அவர்கள் அந்த பிள்ளைகள் ஜாதத்தை வாங்கி பார்த்தாலும் அது இல்லாம ஜோதிடர்களுடைய அவர்கள் பிள்ளைகள் ஜாத்தை வாங்கி பாரு ஒரு ஒரு நான்கு ஐந்து விதமான கட்டமைப்புகள்ல தான் அவங்க ஜோதிடர்களா இருப்பாங்க அந்த ஜோதிடர்களா இருப்பாங்க ஆனா சூரியன் ராகு ஒரு குழந்தைகள் இருக்கு அப்படின்னா அவருடைய தந்தை ஜோதிடம் கற்றுக்கொள்கிறார் என்ற பெரிய லெவலுக்கு வரக்கூடிய அமைப்பு உண்டு அந்த சூரியன் ராகுண்டான பாதிப்பை அதை குறைக்கும் அந்த வழியில் அவர்கள் வரலன்னா சூரியன் ராகுண்டான பாதிப்பு அது கொடுக்கும் அந்த சூரியன் ராகுண்டான பாதிப்பை கொடுக்கும் அந்த மாதிரி யாருடைய குழந்தைகள் ஜாதகத்துல என்ன கிரக அமைப்புகள் இருந்தா வந்து அந்த அவருடைய தந்தை அல்லது தாய் இவர்கள் ஜோதிடர் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது குழந்தைங்க ஜா குழந்தைகளும் சில விஷயங்களை சொல்லும் தெளிவா சொல்லும் இது நாடி ஜோதிடத்துல உள்ள ரகசியங்களும் நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கு ஒரு கிரகம் செவ்வாய் செவ்வாய் போய் ஒரு கிரகம் தொட்டுடுச்சு எந்த வீட்டுல தொட்டுருக்கு அதுக்கு ஒரு பலன் உண்டு அது அழகா சொல்லலாம் இதுதான் நடக்கும் அவஸ்தைகள்லாம் இருக்கு அவஸ்தைகள் இந்த இடத்துல ராசிக்குண்டான அவஸ்தைகள்ல இருக்கு இந்த அவஸ்தைகள்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ரெண்டு அவஸ்தைகள் இருக்கு இந்த ரெண்டு அவஸ்தைகள்ல நமக்கு தேவையான முக்கியமான கிரகங்கள் நிக்கவே கூடாது நமக்கு தேவையான முக்கியமான கிரகங்கள் நிக்கவே கூடாது அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட ராசியில அது நிக்கவே கூடாது அப்ப கலத்தர கிரகங்கள்ல நிக்கவே கூட அவஸ்தைகள்ல அவஸ்தைகள்ல வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வகையான அவஸ்தைகள் இருக்கு நிறைய இருக்கு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வகையான அவஸ்தைகள் இருக்கு அறுபதுக்கு மேல கூட இருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க அஞ்சு அவஸ்தைகளே நமக்கு பெரிய அளவு பலன் கொடுக்கும் பால அவஸ்தையில நிக்க கூடாது பால அவஸ்தில கிரகங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பா அது அந்த காரகத்தை தேடி அளந்து அது வேணும் வேணும்னு சொல்லி தேடி அந்த அளவுக்கு அது கிடைக்காம நம்மள துன்புறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பால அவஸ்தி அதுக்கு சில விதிமுறைகள்லாம் இருக்கு அதை பயன்படுத்தணும் நம்ம எடுத்த உடனே சொல்லிருக்கூடாது பால அவஸ்தில இருக்கா சரி இருக்கு அதுக்கு பரிவர்த்தனை இருக்கான்னு பாக்கணும் பால அவஸ்தில இருந்துருச்சு உடனே கட்டுடுச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது பரிவர்த்தனை இருக்கா பரிவர்த்தனுடைய சேர்க்கை சுப சேர்க்கையா அசுப சேர்க்கையா அங்க ஒரு விதியை பாக்கணும் அப்போ சுக்கரன் யாருக்கெல்லாம் பால அவஸ்தில இருக்கும் அங்கெல்லாம் டேஞ்சர் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு பால அவஸ்தில நிக்குதா ஒரு குறிப்பிட்ட பாகை பால அவஸ்தி சொல்லும் ஆறு பாகை சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்னும் அதுக்கு இன்னும் குறைவான பாகைகள் இருக்கு அந்த ஆறு அந்த அந்த குறைவான பாகைகள்ல பார்க்கும் பொழுது சுக்கரன் இருக்கா பால அவஸ்த கொஞ்சம் அங்க சிக்கல் இருக்கு குடும்பத்துல சிக்கல் இருக்கு பிரிவு இருக்கு சரியா பரிவர்த்தனை இருக்கா பரிவர்த்தனை இருக்கு பரிவர்த்தனை அடைந்த பிறகு அந்த கிரகம் யோகத்தை செய்ய அவயோகத்தை செய்கிறதா பரிவர்த்தனை ஆனக்கூடிய சுக்கரன் தன்னுடைய பகை கிரகத்தோட சேரக்கூடாது 
சேர்ந்துட்டா கரு கண்டிப்பா பாதிப்பு அங்க இருந்தாலும் பாதிப்பு இங்க இருந்தாலும் பாதிப்பு சுபகிரகத்தோட சேர்ந்து யோகத்தை செய்யலாம் திடீர்னு பிராம்பளம் வரும் நினைச்சா ஒன்ன சேர்ந்துருவாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய யோகத்துக்கு அது மாதிரி அவஸ்திகளும் நிறைய பலன்கள் வக்கிறதுக்கு பலன்கள் உண்டுங்க வக்கிறதுக்கு சரியா எந்தெந்த குஜாதி ஐவர்கள்னு இருக்காங்க குஜாதி ஐவர்கள் தான் வந்து வக்கரம் அடையக்கூடிய கிரகங்கள் சரியா இது குஜாதி ஐவர்கள்ல ஒவ்வொரு கிரகம் வக்கரம் அடைஞ்சா என்ன பலன் அவர்களுக்கு என்ன விதமான இடையூறுகள் அங்க இருக்கு என்ன இடையூறுகள் அதுக்கு நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்லாம் இருக்கு அடுத்து மாந்தி பலனுங்க மாந்தி பலன் வந்து அற்புதமான பலனுங்க மாந்தி எல்லாம் கட்டத்துக்குள்ளேயே கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் மாந்தி பலன் எந்த கிரகத்தோடு பலமில்லாமல் உள்ள எந்த கிரகத்தோடு மாந்தி இணைந்துள்ளாரோ அந்த காரக உறவுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் பாதிப்பு இல்லைன்னா அந்த காரகம் இல்லைன்னு வச்சுக்கணும் இருக்காருன்னா பெரிய பாதிப்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கணும் இப்ப மாந்தி பார்க்கணும் வசதிகள் பார்க்கணும் அக்கரம் பார்க்கணும் பரிவர்த்தனை பார்க்கணும் ராகுக்கு எதிருடைய ஸ்கலிதங்கள் பார்க்கணும் அவர்கள் எந்தெந்த விதத்துல பாதிப்பு கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்கணும் அவர்களுக்கு எந்தெந்த விதத்தான யோகங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கணும் யோகங்கள் எப்ப இயங்கும் பாதகங்கள் எப்ப இயங்கும்னு சொல்லி அழகா சொல்லணும் எல்லாமே கோச்சாரத்துல அழகா சொல்லணும் ஒவ்வொரு கோச்சார பாடம் படிக்கும் பொழுது சூரியனுடைய என்ன என்ன பண்ணுவாரு சந்திரன் என்ன பண்ணுவாரு செவ்வாய் என்ன பண்ணுவாரு புதன் என்ன பண்ணுவாரு சுக்கரன் என்ன பண்ணுவாரு குருவனுடைய வேலை மொத்த வேலையும் அழகா சொல்லலாம் இதுதான் அவருடைய வேலை இவர் வந்துகிட்டு இருக்காரு இவர் இதைத்தான் செய்ய போறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் சனி பகவானுக்கு அவருக்கும் குறிப்பிட்ட வேலைப்பாடுகள் உண்டு ஒரு சில வேலைய குரு பகவான் செய்ய மாட்டாரு கோச்சாலத்துல ஒரு சில வேலைய சனி பகவான் செய்ய மாட்டாரு கோச்சாலத்துல ஒரு சில வேலைப்பாடுகளை த பலமா செய்வார் ராகு கேது பலமா செய்யக்கூடியவர்கள் ராகு கேது ரா சனியை போல ராகு சனி என்ன வேலையெல்லாம் செய்யறாரோ அத ராகு செய்ய செஞ்சிட்டு இருப்பார் கோச்சாலத்துல நமக்கு பிறப்பகால விதி பலன்களை இயக்குவாங்க ராகு வந்து ஒரு முறை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாரு மறுபடியும் கோணம் வரும் பொழுது மறுபடியும் செயற்கை வீடு வரும் பொழுது மறுபடியும் தன்னுடைய வேலையை ஆரம்பிப்பாரு ஆனா சனி பகவான் எல்லாம் அப்படி இல்லைங்க ஒரு வீட்டுல ரெண்டரை வருஷம் இருப்பாரு ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு வக்கரம் முதல்ல நேர்கதியில வந்தா அங்க ஒரு அடி விழுவோம் திரும்ப வக்கரத்துல வந்தா அங்க ஒரு அடி விழுவோம் மறுபடியும் அடுத்த வருஷம் வந்து மறுபடியும் வக்கரமாவாரு மொத்தம் நான்கு விதமா அட்டாக் பண்ணுவாரு அது உபய வீடா இருந்தா அடிக்கடி அட்டாக் பண்ணிட்டு இருப்பாரு உபய வீடு ஒரு செயல இரண்டு முறை செய்ய சொல்லும் அப்ப கெடுதலான பலன் எல்லாமே உபய வீட்டுல கெடுதலான கிரக சேர்க்கை உபய வீட்டுல நின்றா ரொம்ப ரொம்ப அவங்களுக்கு பாதகங்கள் அதிகமா இருக்கும் சனி பகவான் ஒரு முழுது எல்லாம் ராகு வந்தா ஒரு முறை தான் அட்டாக் பண்ணிட்டு போவாரு கேது வந்தா ஒரு முறை தான் அட்டாக் பண்ணிட்டு போவாரு ஆனா சனி பகவான் அப்படி இல்லை அதனாலதான் சனி கொடுத்தால் தடுப்பார் எவர்னு முதல்ல நேருக்கு நேர்கதியில போகுது நீங்க தப்பிச்சிட்டீங்க உங்களுக்கு பாதகமான சூழ்நிலை காட்டுது உதாரணமா சொல்றேன் செவ்வாய் ராகு செவ்வாய் கேது செவ்வாய் சனி பிறப்பு கால ஜாத்துல யாருக்கு இருக்கோ அவர் வீட்டுக்கு சனி பகவான் வர்றாரு அழைக்கா விருந்தாளி நீங்க வேண்டான்னு ஆஹ் வேண்டான்னு சொன்னாலும் அவரை கேட்க மாட்டாரு வாய்ப்பே கிடையாது அழைக்கா விருந்தாளி மிகப்பெரிய ஒரு கிரகம் ரெண்டரை வருஷம் மொத அப்படி மேல போகும் பொழுது நீங்க சூச்சகமா தப்பிச்சிட்டீங்க அப்பா தப்பிச்சுட்டு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க அவருக்கு வேலை நிறைய இருக்குங்க திரும்ப வரும் பொழுது அவர் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு வரும் அன்னைக்கு அந்த மாதிரிதான் நான் போனேன் நான் அன்னைக்கு சிக்கல் வந்தது நான் தப்பிச்சிட்டேன் ஆனா அன்னைக்கு அதை விட நல்லா பலமா மாட்டிட்டேன்னு சொல்லி இப்ப அதைத்தான் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிட்டு சனியை கட்டுப்படுத்த என்ன செய்யறது நம்ம எல்லாமே உள்ள பாக்குறோம் உள்ள கட்டத்துல எந்த கிரகம் பலவீனம் அடைந்து உள்ளதோ அந்த கிரகத்தை பலப்படுத்த வேண்டும் அப்ப ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கு நிறைய கோவில்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு கிரகத்து நிறைய கோவில்கள் இருக்கு அதுக்கு உண்டான உணவுகள் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு உண்டான விலங்குகள் எல்லாம் பராமரிக்கணும் பலவீனம் அடைந்த கிரகங்களை பலப்படுத்த வேண்டும் பாதகம் செய்யக்கூடிய பலமான கிரகங்களை தணிக்க வேண்டும் அதாவது அவர்களை வந்து சாந்தி படுத்தும் நல்ல பலம் நம்ம கெடுக்கக்கூடிய கிரகங்கள் ரெண்டு ஒன்னா சேர்ந்து பலமா இருக்குங்க அப்படின்னு பெரிய பாதகங்கள் வருதுன்னு அர்த்தம் இப்ப அவங்க எல்லாம் குறைக்கணும் அப்ப சனி பகவானை ஏற்படுத்தக்கூடிய கர்மக்காரகனை சனி பகவான் அப்படி மெல்ல வரும் பொழுது சனி பகவானை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தெய்வங்களை நாம வழி வழிபாடு இந்த மாதிரி நிறைய கோச்சார பலன்கள் எல்லையும் சொல்லிட்டு இருக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஆஹ் ராகு இருக்கக்கூடிய வீடு கேது இருக்கக்கூடிய வீடு சனி பகவான் இருக்கக்கூடிய வீடு இதெல்லாம் இந்த பூமிக்கு என்ன செய்யும் எந்தெந்த பகுதி மக்களுக்கு என்னென்ன செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிச ஒரு ஒரு சாட்டே இருக்கு அந்த சாட்டு நாம அது உலகில் சோதிடும் அது ஒரு
நீர் நீர்னால பாதிப்பு இருக்கா தொழிற்சாலையினால ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா இந்த மாதிரி அரசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல அரசியல்வாதிகள் ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா அதுக்கெல்லாம் வீடுகள் சொல்லும் கிரக சேர்க்கைகள்லாம் அழகா சொல்லும் அது மாதிரி முதையே ராகு கேது பேச்சுக்கு முன்னாடியே நிறைய சொல்லி நாங்களும் சொல்லியிருந்தோம் நிறைய ஜோதிஷங்க ஐயா கூட சொல்லியிருந்தாரு ராகு மேசத்துல வரும் பொழுது கண்டிப்பாக அரசியல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய மழை பெய்யும்னு சொன்னோம் காரணம் என்னன்னா மலைக்கு குரு பகவான் ஜலராசில் நின்றுட்டு இருக்காரு ஸோ அதனால நிறைய மழை பெய்யும் முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ஆடியில் அப்படியே கடைசியில கொஞ்சம் மழை நின்றுடும் ஆவணி எல்லாம் பெருசா இருக்காது மறுபடியும் புரட்டாசியில ஆரம்பிக்கும் அப்பெல்லாம் ஆவணியிலே பெய்யுது கிரகம் கொடுக்குது புரட்டாசியில பெய்யும் ஐப்பசியில பாத்தீங்கன்னா பெய்யும் குரு பகவான் மீனத்தில் நிக்கிறாரு அவருடைய கோணத்துக்கு சூரியன் வர வரைக்கும் மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் அப்ப கார்த்திகை மாசம் வர வரைக்கும் அந்த மழை தொடர்ந்து அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும் நிறைய குட்டைகள் நிறைய ஏரிகள் நிறைய தண்ணி பஞ்சம் பஞ்சம் இல்லாம ஓடிட்டு இருக்கும் அடுத்தது குரு மேக்ஸுக்கு போனா என்ன பலன் சோ அந்த மாதிரி இதுல வந்து முதல் பண்ட மண்டலத்தை பாருங்க நீர் நெருப்பு நிலம் காற்று நீர் இதெல்லாம் கவனிக்கணும் கோச்சாரத்துல வரும் பொழுது கிரக சேர்க்கை எல்லாம் நம்ம கவனிக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய தகவல்கள் இருக்கு நிறைய செய்திகள் இருக்கு சரிங்களா அழகா சொல்லலாம் அப்பா பத்தி சொல்லணும் சூரியன் சூரியன் எந்த கிரகத்தோட அணிஞ்சிருக்காரு கிட்டத்தட்ட சூரியன் பகவான் ராகுக்கு இதோட இணையக்கூடாது சனி பகவானோட இணையக்கூடாது தந்தையினுடைய வாழ்க்கை சரியில்லை எந்த வீடுன்னு பார்த்து அதோட இன்னும் எத்தனை கிரகங்கள் இருக்கு பார்த்து நாம அழகா சொல்லிடலாம் அதே போல சூரிய பகவானும் அவஸ்தையில இருக்க கூடாது சூரிய பகவான் உச்சம் அடைஞ்சிட்டாரு அவஸ்தில் இருக்காரு பாதகம் ஜாஸ்தி ஆகும் பாதகம் ஜாஸ்தி ஆகும்னா பாதிப்பு உண்டு அதனாலதான் ஆடி மாசத்துல வந்து ஆண் பெண் சேர்க்கை கூடாது ஆடி மாசத்துல ஆண் பெண் சேர்க்கை இருந்து சித்திர மாசத்துல மாதம் பிறந்த உடனே குழந்தை பிறந்தால் தந்தை தந்தைக்கு கெடுதல் அது மட்டும் இல்லாம ஆஹ் அக்னி அத ஒரு விதமா எடுத்துக்குவாங்க இப்ப சூரியன் பலமா இருந்தாலும் பாதிப்பு உண்டா உண்டு எவ்வாறு அதை சரி அதை காண்பிப்பது அவஸ்தைகள் மூலயமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நல்ல கிரகம் ஆட்சியா இருக்கிற மாதிரி காட்டும் ஆனா அது நமக்கு தரவே தராது அதை எல்லாம் பூஸ்ட் பண்ணணும் அதாவது ஆஹ் அவருடைய சக்திகளை அதிகப்படுத்தணும் இயக்கத்தை கொடுக்கணும் இயக்கங்களை கொடுக்கணும் அப்ப ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு பரிகாரம் எந்த வீட்டுக்கு வந்தா எந்த மாசத்துல எந்த வீட்டுக்கு வந்தா என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது இருக்கு இந்த மாதிரி வந்து நாடி பெருகுநந்தி நாடி ஜோதத்துல நிறைய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள்லாம் தகவல்லாம் இருக்கு சந்திரன் இப்ப சந்திரன் வந்து நம்ம சந்திரனை பத்தி நம்ம அதிகமா சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் ஜோதிடர்கள் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுனும் வகுப்புல கண்டிப்பா சந்திரன் ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகங்களோடு இணைந்தால் தாயின் நிலைப்பாடும் சரியில்லை என்று அர்த்தம் ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகங்களோடு சந்திரன் இணைஞ்ச கிரகங்கள் இணைவுதான் நட்சத்திரத்தினுடைய சாரம் தான் அந்த மாதிரி சந்திரன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகங்களோடு இணையக்கூடாது இணைந்தால் தாயினுடைய நிலைப்பாடு ஒழுக்கம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அங்கு திருமண பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் செவ்வாய் பெண்களுக்கு கணவன் சுக்கரன் ஆண்களுக்கு மனைவி புதன் இளைய தாய்மாமன் சனி பகவான் மூத்த தாய்மாமன் எல்லா உறவுக்கும் பலன் சொல்லணும் எல்லா உறவுக்கும் பலன் சொல்லணும் மூணு குழந்தைகள் இருந்தாலும் பலன் சொல்லணும் நாலு குழந்தை இருந்தாலும் பலன் சொல்லணும் கிரக உறவுகள் உண்டு செற் நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய பேருத்துக்கு நம்ம பலன் சொல்லிட்டே இருக்கலாம் சேர்க்கை தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்னும் நிறைய நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா இது இன்னைக்கு தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டா திருமண தாமதம் அதிகப்படியான திருமண தாமதம் குழந்தைகள் பிரச்சனை இன்னைக்கு வந்து உணவே ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு நிறைய ஊட்டச்சத்து இல்லாம இருக்கு அதே ஒரு பெரிய விஷயம் நல்ல சத்தான உணவுகளை நாம பரிகாரமா அவங்களுக்கு சொல்லணும் நல்ல வழிபாடா சொல்லும் பொழுதுதான் அந்த தாக்கங்கள் எல்லாம் குறையும் கோவில்கள் உணவு முறை இதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைகளுடைய அற்பாயில் நிலை காட்டு காட்டக்கூடிய அமைப்பு உண்டு ஆணுக்கும் சூரிய பகவான நம்ம கவனத்தில் எடுத்து வச்சுக்கணும் பெண்ணுக்கும் சூரிய பகவான கவனத்தில் எடுத்து வச்சுக்கணும் குழந்தையே இல்லாம போறதுக்கு காரணம் வம்ச விருத்தியை தரக்கூடியவர் சூரிய பகவான் 
இப்போ இந்த இடத்துல புத்தரக்காரகனாக சூரிய பகவானையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் எங்க எடுத்துக்கணும் பிறப்பு கால கட்டத்துக்குள்ள எடுத்துக்கணும் அங்க அவரு புத்தரக்காரகன் கோச்சாரத்துல அவரு மாத பலனை சொல்லக்கூடிய கிரகம் உள்கட்டத்துக்கும் வெள்ளிக்கட்டத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை நம்ம அழகா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்ப சூரியன் கட்டுடுச்சு ஆணுக்கு சூரியன் கட்டுடுச்சு பெண்ணுக்கு சூரியன் கட்டுடுச்சு அப்ப அந்த ரெண்டு ஜாத்து சேர்த்தக்கூடாது மற்றதெல்லாம் நல்லா இருக்கு நல்லா வாழ்ந்துடுவாங்க அவங்க சொகுசா வாழக்கூடிய அமைப்பு உண்டு எல்லா வசதி வாய்ப்புகளும் உண்டு ஆயிலும் உண்டு ஆயில் இருக்கு சொத்து சுகம் எல்லாமே இருக்கு ஆனா அங்க குழந்தை தாமதம் வரும் இது இது ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அங்க ஏற்கனவே நமக்கு உணவே ஒரு பெரிய சத்து இல்லாத ஊட்டச்சத்து இல்லாத உணவா போயிட்டு இருக்கு இதுல வந்து சேர்க்கையும் தவறா போயிடுச்சு அப்படின்னு இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப இடை அவங்களுக்கு பாதகமா போயிடும் குழந்தையே இல்லாம போயிடும் அந்த மாதிரி கிரகங்களை வைத்தே சேர்க்கையை வைத்தே நம்ம அழகா தெளிவா பலன்களை நம்ம சொல்லிடலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பலன் அழகா சொல்லிடலாம் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இருபதாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை ஆஹ் நம்ம வந்து முதல் முறையாக தர்மசாஸ்தா ஜோதிர வித்யாலயத்தினுடைய முதல் முறையாக ஆன்லைன் வகுப்பு ஆரம்பிக்கிறோம் நிறைய தகவல்களோட இருக்கு நிறைய செய்திகள் புது புது செய்திகள்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் புக்கில் படிச்சிருந்தேங்க ஆனால் புக்கில் இருந்து இந்த செய்திகள் எல்லாம் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா முழுக்க முழுக்க என்னுடைய குருநாதர் கொடுத்தது புஸ்தங்கள் இருந்து நிறைய எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்தது என்னுடைய அனுபவங்கள் இருந்து இந்த விஷயம் இதுக்கு இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய அனுபவங்கள் இருந்து கொடுக்க எல்லாம் சிலபசமா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் இன்னும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்தடுத்து புது செய்திகளா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால வந்து யாரும் கலந்துக்கோங்க பிறகு நாடி அதுல அதிகப்படியான சூச்சங்கள் அப்படின்னா சாரம் எடுத்து சொல்லணும் சாரம் அப்ப ஒரு கிரகம் உதாரணமா ஆஹ் சுக்கரனை மையப்படுத்துவோம் சுக்கரன் மேசத்துல இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் மேசத்துல இருக்காரு மேசத்துல இருக்கக்கூடிய சுக்கரன் எந்த சாரத்துல இருக்காருன்னு பார்க்கணும் அசுவினியில் நிக்கிறாருன்னா அசுவினியோடு இணைந்த கேதுவோடு இணைந்த சுக்கரன் பலன் எடுக்கணும் அதுவும் பாதகத்தை பண்ணும் அப்படி இணைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எந்த கிரகத்தை சந்திக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து அவருடைய விதி ஏன் இருக்காரு எங்க பாதகம் இருக்கு ஆனா ஒரு சுப கிரகத்தை சந்திச்சிட்டாரு துன்பங்களோடு மனைவி அவரோட வாழ்வாங்க இவரும் வாழ்வார் எடுத்துக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ரெண்டு கிரகங்களை சந்திச்சுட்டாருன்னா கண்டிப்பா பிரிவனை உண்டும் அதெல்லாம் பார்த்துதான் நாம செய்யணும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையம் தர்மசாஸ்தா ஜோதிட வித்தியாலயா நடத்தும் எளிய முறையில் பலன் சொல்லும் பிருகு நந்தி நாடி ஜோதிட ஜூ மீட் வகுப்பு வகுப்பு நடைபெறும் நாள் இருபது ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு செவ்வாய்க்கிழமை முதல் தினசரி இரவு ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து மணி முதல் ஒன்பது முப்பது மணி வரை சேவை கட்டணம் ரூபாய் நான்காயிரத்தி இருநூறு மட்டுமே ஜோதிட ஆசான் உயர் திரு சாஸ்தா நா மணிகண்டராஜ் எம்ஏ பி எட் எம்ஏ அஸ்ட்ரோ அவர்கள் வகுப்பு ஆசிரியர் உயர் திரு பிருகு குருஜி மகா ஞானமூர்த்தி அவர்கள் ஈரோடு பாடத்திட்டங்கள் கிரக விதிகள் கிரக உறவுகள் கிரகங்களின் பகை நட்பு விபரங்கள் பனிரெண்டு ராசிகளில் கிரகங்கள் நிற்கும் பலன்கள் கிரகத்தோடு கிரக சேர்க்கை பலன்கள் கோச்சார சனி ராகு கேது பலன்கள் லட்சாதிபதி கோடீஸ்வரராகும் அமைப்புகள் மற்றும் வீடு வாகனம் அமையும் அமைப்புகள் இவைகளில் நடக்கும் காலநிலைகள் அறிதல் பூமி அமைப்புகள் மற்றும் இவைகள் நடக்கும் காலநிலை அறிதல் கடன்கள் விபத்துக்கள் நோய்கள் ஏற்படும் அமைப்புகள் மற்றும் இவைகள் நடக்கும் காலநிலைகளை அறிதல் பெண்கள் ருது ஆகும் கிரக கால அமைப்புகள் கிரகங்கள் அமைத்து தரும் கல்வி அமைப்புகள் ஆர்ட்ஸ் எம்பிபிஎஸ் பிஇ கிரகங்கள் அமைத்து தரும் தொழில் அமைப்புகள் அரசு வேலையா தனியார் வேலையா திருமண பொருத்தத்தில் கிரக பொருத்தம் சூட்சமங்கள் மற்றும் திருமணம் நடக்கும் காலங்களை அறிதல் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒரு தாரமா அல்லது இரு தாரமா பல தாரமா என காணும் சூட்சமங்கள் கிரக சூட்சமங்களில் குழந்தை கருத்தரிக்கும் காலநிலைகள் மற்றும் குழந்தை ஆனா பெண்ணா என அறிதல் பாலரிஸ்ட் தோச விளக்கங்கள் மற்றும் மரணம் மற்றும் ஆயுள் கண்டம் ஏற்படும் அமைப்புகளை பற்றி காணுதல் தோஷங்கள் பரிகாரங்கள் பற்றி அறிதல் வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் தொடர் முப்பது நாள் சிறப்பு ஜூம் வகுப்பு 
சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வகுப்பு விடுமுறை ஒவ்வொரு நாளும் வீடியோ பதிவு செய்யப்பட்டு ரகசிய குறியீடுகள் மூலம் தரப்படும் பயிற்சி சான்றிதழ் வழங்கப்படும் ஜோதிட ஆசான் உயர் திரு சாஸ்தா நா மணிகண்டராஜ் எம்ஏ பி எட் எம்ஏ அஸ்ட்ரோ அவர்கள் நிறுவனர் தலைவர் தர்ம சாஸ்தா ஜோதிட வித்யாலயா பள்ளிப்பாளையம் தொடர்புக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஒன்பது ஆறு ஐந்து ஒன்பது நான்கு ஒன்று இரண்டு ஐந்து மூன்று ஏழு மற்றும் ஒன்பது ஏழு எட்டு ஒன்பது இரண்டு ஆறு எட்டு 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 ஏழு